हेलो गाइज वेलकम टू डे टू ऑफ डी वी एम एस कोर्स सो गाइज इस वीडियो में हम जो है डे टू के सारे असाइनमेंट्स को करेंगे और बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था मैंने बोला था आपका जो है डे वन का एक असाइनमेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको आपको खुद से ही करना है और फिर मैंने बोला था गाइज आपको कि आपको जो है डे टू भी एक बार स्टडी कर लेना है ताकि जो है जब मैं यहाँ पे असाइनमेंट्स को सॉल्व करूँ तो आपको जो है चीजें क्लियर होती जाए समझ में आए अगर आप देखे गाइज नहीं उसको सॉल्व करते हैं बेसिकली अगर आप नहीं पढ़ते हैं गाइज उसको तो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे असाइनमेंट करूंगा वो आपको समझ ही नहीं आएगा तो गाइज चलिए सबसे पहला जो हम अपना डे वन का असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं यहाँ पे डे वन का हमारा जो असाइनमेंट था वो हमारा ये वाला असाइनमेंट जो था मैंने छोड़ रखा था ये बोला था आपको एज ए होमवर्क दिया था मैंने तो यहाँ पे बेसिकली फॉरन की कैंडिडेट की वगैरह खोजना है और पॉसिबल रिलेशनशिप बताना और उनका कार्डेनाइल्टी बताना ठीक है चलिए देख लेते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहला कस्टमर टेबल है हमारा गाइज यहाँ पे कस्टमर टेबल कस्टमर आईडी में ये क्या होगा कस्टमर आईडी हमारे इस टेबल का प्राइमरी की होगा आप सबको पता है ये स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसमें आपको सब पता लग जाएगा कस्टमर आईडी हर कस्टमर का यूनिक होगा तो ये क्या होगा प्राइमरी की हो जाएगा नेक्स्ट क्या है ईमेल आई क्या है ईमेल आई आपका होगा कैंडिडेट की क्योंकि ये भी हर कस्टमर का यूनिक होगा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका हो जाएगा कैंडिडेट की क्योंकि ये भी हर कस्टमर का यूनिक होगा अगर ये तभी कैंडिडेट की होंगे गाइज ये फील्ड जब ये दोनों नॉट नल हो अगर ये दोनों नॉट नल होना चाहिए अगर ये दोनों नल अगर नल वैल्यू कोई भी सपोर्ट करता है तो ये कैंडिडेट की नहीं हो पाएगा नेक्स्ट देखिए इस टेबल में अगर मैं बात करूं तो आर ओ आई डी रिटेल आउटलेट आईडी क्या होगा ये प्राइमरी की हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा ये मैनेजर आई देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पढ़िए कही कि मैनेजर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉय सॉरी यहाँ पे इच रिटेल स्टोर विल है मल्टीपल एम्प्लॉय ठीक है इच रिटेल स्टोर विल हैव मल्टीपल एम्प्लॉय एम्प्लॉय कैन वर्क इन वन रिटेल आउटलेट मैनेजर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉय और देखिए अब मैनेजर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉय गाइज तो यहाँ पे मैनेजर आईडी के अंदर क्या होगा एम्प्लॉय आईडी क्योंकि मैनेजर्स क्या है एम्प्लॉय है तो ये क्या होगा फॉरन की होगा ये फॉरन की होगा जो रेफरेंस करेगा इसको एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आई को एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आई को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैनेजर आई क्या होगा ये हमारा फॉरन की होगा क्योंकि क्या हो रहा है मैनेजर्स जो है ये भी एम्प्लॉय है नेक्स्ट देखिए अगला टेबल क्या है आइटम टेबल आइटम टेबल में आइटम कोड हर आइटम का अलग होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी की और तो मुझे इस टेबल में कहीं भी कोई कैंडिडेट की नजर नहीं आ रहा क्योंकि आइटम टाइप तो भाई एक बहुत सारे आइटम जो है सिमिलर टाइप के हो सकते हैं और कैटेगरी भी एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं और बाकी सब तो प्राइस वगैरह ये सब कहीं भी कैंडिडेट की मुझे नहीं लग रहा है नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉय टेबल में आइएगा तो ये एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी की क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए आईडी अलग होगा और फिर क्या होगा यहाँ पे ईमेल आईडी ईमेल आईडी भी अगर इसमें नॉट नल है तो ये क्या हो जाएगा कैंडिडेट की हो जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका कैंडिडेट की हो जाएगा वर्क इन के अंदर क्या हो जाएगा इम्प्लॉय कहाँ वर्क करेगा रिटेल आउटलेट में तो यहाँ पे वर्क इन के अंदर क्या होगा यहाँ पे सपोज करिए ऐसा कोई टेबल टेबल है यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है आपका एम्प्लॉय आई और यहाँ पे लिखा हुआ वर्क इन तो यहाँ पे सपोज करिए आपका एम्प्लॉय आई डी है ये काम कर रहा है डिटेल आउटलेट आर वन जीरो वन में और यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से पढ़िए कस्टमर कैन परचेज एट मोर देन वन रिटेल आउटलेट इच रिटेल स्टोर विल हैव मल्टीपल इम्प्लॉय एक रिटेल स्टोर के पास मल्टीपल इम्प्लॉय होगा सपोज करिए अब यहाँ पे क्या होगा आर वन जीरो आर वन जीरो वन के पास अब सपोज करिए पहला इम्प्लॉय ई वन जीरो वन था अब ई वन जीरो टू बी सी का इम्प्लॉय है तो इस टाइप का कुछ ऐसे यहाँ पे टेबल बनेगा और यहाँ पे सपोज करिए आर वन जीरो टू के पास यहाँ पे अगला कोई एम्प्लॉय है ई वन जीरो थ्री है ये काम कर रहा है आर वन जीरो टू में तो ये वर्क इन का वैल्यू कहाँ से आ रहा है इस रिटेल आउटलेट के आर ओ आई डी से तो ये क्या हो जाएगा फॉरन की होगा इस टेबल का जो रेफरेंस करेगा रिटेल आउटलेट के आर ओ आई डी को आर ओ आई डी कॉलम को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी इजी है नेक्स्ट देखिए इसमें देखिएगा बिल आईडी क्या होगा बिल आईडी आपका प्राइमरी की हो जाएगा गाइस और वैसे ही यहाँ पर रिटेल आउटलेट क्या हो जाएगा ये फॉरेन की हो जाएगी ये रेफर करेगा इस रिटेल आउटलेट आईडी को जो इस टेबल का वैसे ही आइटम किसको रेफर करेगा इस आइटम कोड को जो इस आइटम टेबल का है वैसे ही कस्टमर किसको रेफर करेगा कस्टमर आई को ये तो ये तीनों जो है ये फॉरन की हो जाएंगे हमारे यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे फॉरन की गाइस तो ये काफी आप देख सकते हैं काफी इजी है यहाँ पे फॉरन की को कैंडिडेट की प्राइमरी की मैंने बता दिया इस टेबल का नेक्स्ट देखेगा इस यहाँ पे रिलेशन बताना पॉसिबल रिलेशन क्या क्या होगा अब रिलेशन देखिए यही स्टे
एक कस्टमर जो है मल्टीपल एक कस्टमर जो है मल्टीपल आइटम्स खरीद सकता है एंड विल रिसीव डिफरेंट बिल फॉर ईच आइटम बॉट देखिए बोल रहा है एक कस्टमर जो है मल्टीपल आइटम खरीद सकता है तो इसका मतलब एक कस्टमर जो है यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स तो इसके बीच में क्या है वन इज टू एन का रिलेशनशिप है एक कस्टमर क्या कर रहा है मल्टीपल मैं इस स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे उसी को बस उसी के फॉर्म में रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ठीक है गाइज और देखिये क्या बोल रहा है एंड विल रिसीव डिफरेंट बिल फॉर इच ईच आइटम बॉट ठीक है हर आइटम के लिए जो है अलग अलग बिल मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आइटम और बिल का रिलेशन क्या होगा हर आइटम के लिए मतलब एक आइटम के लिए जो है एक ही बिल मिलेगा ठीक है यहाँ पे बिल और आइटम का रिलेशन देखिए हर आइटम के लिए तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा आइटम है एक से ज्यादा आइटम जितना आइटम उतना ही बिल तो वन इज टू वन का रिलेशन है इस यहाँ पे बिल और आइटम के बीच में तो यही सब रिलेशनशिप इसी को बेसिकली कार्डिनालिटी बोलते हैं गाइज हमको कार्डिनालिटी के बारे में यहाँ पे बताना था तो कार्डिनालिटी क्या होता है ये जो रिलेशन है वन इज टू वन वन इज टू एम ये क्या हो वन इज टू मेनी और मेनी इज टू मेनी एम इज टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो यही तीनों को बेसिकली कार्डिनालिटी ऑफ रिलेशनशिप बोला जाता है तो यहाँ पे आप काफी इजिली इसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं आप जो है ईआर डायग्राम को पढ़ लीजिए वहां से आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है मैनेजमेंट ऑफ इजी सॉफ वन टू आइडेंटिफाई कस्टमर एंड हर स्पाउस विथ हु इज अ कस्टमर हाउ टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे देखिए गाइज देखिए इसको जो है थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से जब हम ज्वाइंट्स वगैरह के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं बता दू दो कस्टमर स्पाउस का मतलब क्या हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ कब होंगे गाइज दो ही एक ही केस है यहाँ पे जब दोनों का एड्रेस जो हो एड्रेस अगर सेम हो जाता है अगर सेम घर में रहते हैं तो या तो ये हसबैंड वाइफ होंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हसबैंड वाइफ का दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर एड्रेस दोनों का सेम है तो वो हस्बैंड वाइफ होंगे जाहिर सी बात है तो यहाँ पे इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको सेल्फ ज्वाइन से जो है हम सेल्फ ज्वाइन जब हम पढ़ेंगे गाइज तो इसको टेबल के अंदर ऐसे ही सेल्फ ज्वाइन से इंप्लीमेंट करते हैं तो गाइज जब मैं सेल्फ ज्वाइन को पढ़ाऊंगा वहां पे तो आपको मैं वापस से आऊंगा इस रिलेशन को समझा जाऊंगा तो अभी के लिए गाइज ये हमारा असाइनमेंट वन का एक आइडिया दे दिया है मैंने कैसे सॉल्व करना और ऑलमोस्ट इसको सोल्व करके बता दिया है और जितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुए हैं उसको सारा मैंने कवर कर दिया यहाँ पे तो चलिए गाइज अब हम मूव करते हैं डे टू के क्विजेज और असाइनमेंट्स पर तो डे टू टू में यहाँ पे देखिए छह क्विज हैं पहले तो इन छह क्विज को जो है मैं एक एक करके यहाँ पे आपको बताता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ एस क्यूएल देखिये क्लासिफिकेशन ऑफ एस क्यूएल में आपको जो है यहाँ आप जो आपने अगर थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ा होगा तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं वो क्या है आपका डी एम एल डी सी एल डी डी एल और टी सी एल ये तीन क्लासिफिकेशन है डीएमएल क्या होता है जो मैनिपुलेट करता है डेटा को डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास चार चीजें हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट और हम हमारे पास लास्टली क्या है यहाँ पे लास्ट हमारा गाइज यहाँ पे सेलेक्ट है और यहाँ पे देखिए कंट्रोल करने के लिए देखिए डेटा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है ग्रांट आता है और रिवोव और डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज ये बेसिकली स्कीमा के लिए यूज होता है स्कीमा कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो इसके लिए क्या है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में हमारा क्या होगा यहाँ पे क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप ट्रंकेट ये चार जो है ये हमारे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं और टीसीएल में क्या आता है कमिट और रोल बैक ये दो ये कंट्रोल के लिए बेसिकली यूज होता है तो आइज ये हमारा बेसिकली जो हमारे क्लासिफिकेशन है एसक्यूएल के तो यहाँ पे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हमारा एसक्यूएल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले डी लिखा हुआ है तो ये तो होगा हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये भी होगा एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज ये नहीं होता सिक्योरिटी एसेशन मार्कअप लैंग्वेज ये भी नहीं होता तो ये दोनों होंगे हमारे सबमिट करता हूँ इसको ये देखिए हमारा दोनों राइट है गाइस चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्विज पे यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे बताना है कौन सा कमांड किसके अंदर लाई करता है अपडेट मैंने बोला था ये क्या करते हैं आप डेटा मैनिपुलेट करते हैं आप तो ये क्या होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अल्टर क्या है स्कीमा को चेंज करता है तो ये क्या होगा डीडीएल स्टेटमेंट होगा रिवोक क्या होता है रिवोक बेसिकली आप जो है ग्रांट और रिवोक ये बेसिकली आप परमिशन देते हैं तो ये क्या है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आप कंट्रोल करते हैं डेटा को यहाँ पे नेक्स्ट कमिट क्या है कमिट रोल बैक ये जो है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है तो ये टीसीएल के अंदर आएंगे इंसर्ट क्या है यहाँ पे आपको डेटा मैनिपुलेट करते हैं तो वो क्या है डीएमएल में आता है नेक्स्ट ट्रंकेट क्या है ये डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज ये क्या होता है आप जो है बेसिकली uh, स्कीमा को चेंज करते हैं या आप जो है स्कीमा लेवल पे कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं तो वो क्या है डी डी के अंदर आता है डेटा डिफिनेशन लै
और जो है मैं क्विजेज और असाइनमेंट्स को करा दूंगा यहां पे देखिए क्या लिखा है चूज अ डेटा टाइप टू स्टोर अ वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम विद अ एक्यूरेसी ऑफ 1 ग्राम अब यहां पे देखिए ध्यान से गाइस यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर आपने नंबर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा हुआ है नंबर के बारे में तो नंबर क्या करता है इसके अंदर देखिए नंबर क्या होता है नंबर के अंदर दो इनपुट ली जाती है अगर अगर आपने दो इनपुट पास करना है तो पहला क्या होता है प्रिसीजन दूसरा होता है स्केल प्रिसीजन क्या होता है टोटल नंबर सपोज करिए लिखा हुआ है 123.46 तो प्रिसीजन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो प्रिसीजन इसका कितना हो गया 5 और स्केल क्या होता है जो डिजिट्स डेसिमल के बाद होता है तो स्केल हो गया इसका 2 तो यहां पे देखिए हमको क्या बताना है 1 ग्राम का एक्यूरेसी चाहिए और जो हाईएस्ट वेट क्या है अभी तक 365 तो मतलब डेसिमल से पहले कितना प्लेसेस होना चाहिए 365 हाईएस्ट है उससे ज्यादा तो किसी का हो नहीं सकता और ग्राम में एक-एक ग्राम की एक्यूरेसी चाहिए तो एक आपको पता है 1 केजी क्या होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है आप सबको पता है तो यहां पे 1 ग्राम भी अगर आपको चाहिए तो यहां पे क्या लिखेंगे आप 001 ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम ठीक है गाइस तो अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए एक एक ग्राम की तो आप जो है क्या यूज करेंगे यहां पे सबसे पहले आपको आगे में तीन चाहिए डेसिमल से आगे और डेसिमल से पीछे तीन तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होगा प्रिसीजन हमारा होगा 6 स्केल हो गया हमारा 3 तो 6.3 यहां पे कहीं भी है हमारा देखिए यहां पे जो 6.3 का आंसर है वो हमारा राइट right होगा यहां पे लास्ट मुझे लग रहा है और इसको सबमिट करता हूं ये देखिए आंसर हमारा राइट right है नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं देखिए अगला क्विज क्या बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन न्यूमेरिक 4.4.2 न्यूमेरिक 4.2 क्या है 4 क्या हमारा प्रिसीजन है प्रिसीजन मतलब टोटल अलाउड डिजिट्स है और 2 क्या स्केल जो डेसिमल के बाद है तो टोटल अलाउड डिजिट्स यहां पे 4 मुझे इसी 99.99 में दिख रहा है और डेसिमल के बाद 2 इसी में मुझे दिख रहा है तो यहां पे हमारा थर्ड होना चाहिए आंसर ये देखिए राइट है चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगला क्विज यहां पे क्या लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गाइस यहां पे देखिए स्केल डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड आफ्टर द डेसिमल ये सही है स्केल तो जो है डेसिमल के बाद वाला ही होता है और क्या है प्रिसीजन डिनोट द नंबर ऑफ डिजिट अलाउड बिफोर डेसिमल पॉइंट नहीं प्रिसीजन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है या जो कि डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट प्लस डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन दोनों का सम होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं हमारे उसको काउंट करता है प्रिसीजन एसक्यूएल परफॉर्म्स राउंडिंग इफ यूजर अटेम्प्ट्स टू स्टोर अ वैल्यू दैट हैज अ हायर स्केल देन द डेटा टाइप हां ये क्या करता है राउंडिंग परफॉर्म कर देता है बेसिकली डेटा को जो है मर्ज कर देता है या हम कह सकते हैं जो राउंडिंग राउंडिंग आप समझते हैं जैसे सपोज करिए यहां पे आपने लिखा 2.37 ऐसे तो इसको मान लीजिए राउंडिंग करना क्या है तो ये क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा ऐसे राउंडिंग अगर इसको कर देंगे तो यही इस टाइप का जो है राउंडिंग परफॉर्म कर देता है वो लास्ट स्टेटमेंट क्या है एसक्यूएल परफॉर्म ट्रंकेशन इफ यूजर अटेम्प्ट टू स्टोर अ वैल्यू दैट हैज हायर देन प्रिसीजन देन द डेटा टाइप नहीं ट्रंकेशन ट्रंकेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं करता यहां पे जो ये राउंडिंग कर देता है चलिए इसको सबमिट करते हैं और यहां पे देखिए ये हमारा राइट है नेक्स्ट पे मूव करते हैं यहां पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें दी हुई हैं इसको आप जो स्टडी करिए समझिए चीजों को नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है यहां पे कुछ फील्ड्स दिया हुआ है और हमको एक्यूरेट डेटा टाइप चूज करना है इसका पहला क्या लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ एन आइटम इन रुपीस एंड पैसा यहां पे इस टाइप का चाहिए तो यहां पे देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 5 तो प्रिसीजन हमारा क्या है इस केस में 5 और स्केल क्या होगा हमारा 2 क्योंकि डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कौन-कौन से हैं 2 और 1 तो हमारा इस टाइप का डेटा टाइप जो हो जाएगा नंबर 5.2 हो जाएगा क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 5 और आफ्टर डेसिमल क्या है दो डिजिट्स है ती, अगला जो है आईएफएससी कोड क्या है अल्फा न्यूमेरिक है और 11 कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर 11 यूज कर लेंगे यहां पे ये देखिए नेक्स्ट देखिए मीटिंग टाइम टाइम एंड डेट तो देखिए जो डेट एंड टाइम के साथ जो होता है उसमें डेट सॉरी टाइम स्टैम्प डेटा टाइप यूज करते हैं और जो सिंपल सिर्फ डेट होता है तो उसके लिए हम डेट डेटा टाइप का यूज लेते हैं तो यहां पे क्योंकि डेट और टाइम है तो यहां पे टाइम स्टैम्प डेटा टाइप यूज करूंगा नेक्स्ट देखिए क्या है इमेज ऑफ एम्प्लॉय इमेज के लिए क्या करते हैं ब्लॉग का यूज करते हैं बीएलओ भी तो यहां पे देखिए आप अगर आप एसक्यूएल सर्वर में जाएं तो वहां पे इमेज डेटा टाइप भी है आप सीधे डायरेक्टली इमेज डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पे अगला देखिए क्या है बुक टाइटल और टेक्स्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए क्या है भाई आप वर्कर यूज कर सकते हैं गाइस स्ट्रिंग के लिए तो आप सिंपली वर्कर यूज कर सकते हैं 1 सेकंड मैंने गलत चूज कर लिया इसको यहां पे आपको क्या करना है वर्कर कहीं आपको दिख रहा है हां यहां पे वर्कर दिख रहा है मुझे ये वर्कर यूज कर लूंगा और सिंगल कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के लिए भाई कैरेक्टर वन यूज कर लीजिए आप सीधा सा बात है अगला क्या बोल रहा है सिक्स डिजिट न्यूमेरिक पिन सिक्स डिजिट के लिए इंटीजर
और इसको सबमिट करके देखता हूँ गाइज यहाँ पे सबमिट करा यहाँ पे देखिए हमारा पूरा का पूरा राइट है तो ये काफी बेसिक चीजें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए किस टाइप के फील्ड के लिए कौन सा डेटा टाइप आपको यूज करना है और यहाँ पे ये सब जो कुछ ऑपर गाइज यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स वगैरह है जो रेंज लिमिट ये सब जो है लॉजिकल ऑपरेटर इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए इन सबको आप जो है स्टडी कर लीजिए ताकि आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आने लगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रिएट वगैरह के बारे में पढ़ना है क्रिएट कमांड वगैरह जो है क्रिएट अल्टर अल्टर वगैरह शायद होगा यहाँ पे देखिए अब ये सब कमांड क्या करना है गाइज आपको एग्जीक्यूट करना है देखिए यहाँ पे एक एक चीज को रन करके आपको देखना है यहाँ पे रन पे क्लिक करिए यहाँ पे देखिए कुछ लोडिंग लिख रहा है हो सकता है अभी ये कनेक्ट देखिए मैंने बार बार इसको ट्राई करके देखा है कभी कभी ये कनेक्ट नहीं हो पाता है बेसिकली सर्वर थोड़ा सा स्लो है अब देखिए यहाँ पे मैंने रन करा तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये रन कर गया है बेसिकली फील्ड और यहाँ पे क्या है एक फादर्स नेम करके आपने यहाँ पे फील्ड रखा है अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करिए आपको पता लग जाए ये रन करिएगा तो यहाँ पे डेटा ये इंसर्ट हो जाएगा ये सब सारी चीजें आपको पता लग जाएगा यहाँ पे टेबल ड्रॉप करने का कमांड क्या है ड्रॉप टेबल टेबल नेम इसको रन करिए देखिए टेबल ड्रॉप हो जाएगा वैसे ही आप यहाँ पे वापस से टेबल क्रिएट कर सकते हैं रन करिए टेबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे देखिए और यहाँ पे आप जो है ड्रॉप कर लीजिए ड्रॉप हो जाएगा टेबल तो वैसे ही आगे आप जो है एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइज यहाँ पे कुछ जो है एरर वाले भी है कि एरर भी देंगे कुछ उसको देख लीजिए एरर कैसे आता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है अब यहाँ पे देखिए ये वाला में क्या है यहाँ पे आपने जो है डेटा टाइप का फील्ड ही नहीं डिक्लेयर करा है तो ये क्या करेगा एरर दे देगा मिसिंग राइट पैरेंथेसिस करके एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ जियो डेट ऑफ जर्नी या जो भी है उसमें डेट डीओ जे में पता नहीं क्या लिखा है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा शायद में भी तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपने जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करा ही नहीं है तो यहाँ पे इस टाइप का एरर मिल जाता है ये चेक कांस्टेंट वगैरह यूनिक फॉरेन की ये सब के बारे में आपको स्टडी कर लेना है और देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं ये क्या होता है ये गाइज ये होता है कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट जो कॉलम पे हर कॉलम पे अलग से लगता है उसको बोलते हैं कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट और जो बेसिकली आप बोल सकते हैं जो हर कॉलम को डिफाइन करने के बाद जो कांस्टेंट आप लगाते हैं लास्ट में वो क्या होता है वो आपका होता है टेबल लेवल कांस्टेंट यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट को कैसे डिक्लेयर करा जाता है नेक्स्ट गाइज अब मैं जो है यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीजें जो है नहीं कवर करने वाला अब मैं जो है सीधे क्विज पे आता हूँ यहाँ पे देखिए क्या लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्रिएट टेबल रिप्लेसेज द एग्जिस्टिंग टेबल इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा तो नहीं है भाई ये एग्जिस्टिंग टेबल को अगर ऑलरेडी रिप्लेस कर देता तो कभी एरर आता ही नहीं क्रिएट स्टेटमेंट को लेके नेक्स्ट क्या है एट्रीब्यूट डिफॉल्ट टू नंबर डेटा टाइप इज इफ डेटा टाइप इज नॉट प्रोवाइडेड ऐसा भी कुछ नहीं है कि डिफॉल्ट जो है नंबर डेटा टाइप सेट हो जाता है एट्रीब्यूट अलाउ नल वैल्यू अनलेस नॉट नल क्लाउज इज प्रोवाइडेड ये सही है ये नल वैल्यू अलाउ करेगा जब तक कि आपने उस कॉलम को नॉट नल कर रखा है डिफॉल्ट क्लाउज कैन बी कैन ओनली बी प्रोवाइडेड फॉर नॉट नल एट्रीब्यूट ये तो बकवास चीज है ये पता नहीं उल्टा सीधा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये तो हो ही नहीं सकता चलिए इसको सबमिट करते हैं गाइस और यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है चलिए नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं विच कर विच कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइंड ओनली एट अ कॉलम लेवल देखिए कॉलम लेवल का मतलब मैंने बोला था जब आप कॉलम डिक्लेयर करें टेबल का जब कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तभी जो कॉन्स्टेंट आप जो है कॉलम नेम के साथ ही जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट वो क्या होगा जो कॉन्स्टेंट अलाउ हुआ कॉलम लेवल पे गाइज वो होगा आपका नॉट नल गाइज अब जब मैं आपको बता दू जब आप टेबल लेवल कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं तो टेबल लेवल कॉन्स्टेंट अगर आप क्रिएट करते हैं यहाँ पे टेबल लेवल मतलब जो है सारा जो है कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद जो है आप ऐसे लिखते हैं कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट नेम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट नेम और जो कॉन्स्टेंट जो है जो कॉन्स्टेंट आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और जो जो कॉलम पे लगाना चाहते हैं वहां यहाँ पे कॉलम लिखते हैं यहाँ पे सपोज करिए कॉलम वन है ये कॉलम टू है तो यहाँ पे आपको मैं बता दू नॉट नल कॉन्स्टेंट जो है कॉलम लेवल पे बेसिकली टेबल लेवल पे नहीं लगता है गाइज क्योंकि यहाँ अगर टेबल लेवल पे लगाएंगे सपोज यहाँ पे दो कॉलम अगर आपने डाल दिया तो ये टेबल लेवल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है सपोज करिए आपने यूनिक कॉन्स्टेंट लगा दिया यूनिक तो ये क्या बताएगा और दो कॉलम आपने डाला तो ये क्या बताएगा कि ये दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए तो सपोज करिए अगर आपने जो है नॉट नल लगा दिया कॉन्स्टेंट नॉट नल और दो कॉलम पास कर दिए तो ये क्या बताएगा इन दोनों कॉलम का जो कॉम्बिनेशन जो है वो नॉट नल नहीं नहीं होना चाहिए यही बेसिकली करता है तो यहाँ पे हम जो है नॉट नल को जो ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि नॉट नल को हमको हर कॉलम पे इंडिविजुअली लगा
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है फॉरेन की वगैरह ये सब जो है इसके बारे में जो है हम कैसे बेसिकली वेयर विच रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है फॉरेन की को इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे अ कस्टमर मस्ट है नेम ये ऐसा कुछ तो नहीं है कस्टमर मस्ट बी ग्रेटर देन एटीन ईयर ओल्ड ये तो चेक कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखिएगा इस क्या है कस्टमर इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोन बिफोर एनी थ्रिंग इज सोल्ड टू हिम ये सही है ये यहाँ पे मुझे ये सही लग रहा है सपोज करिए आपके पास यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है इसके अंदर आपका कस्टमर आईडी है और यहाँ पे कस्टमर नेम है ठीक है यहाँ से आप देखिए अब यहाँ पे ये क्या है ये रिटेल आउटलेट टेबल रख लेता हूँ रिटेल आउटलेट टेबल है यहाँ पे रिटेल आउटलेट आई है और यहाँ पे कस्टमर आई है और यहाँ पे सपोज करिए जो भी आइटम आपका जो है आइटम कोड है तो यहाँ पे देखिए अब रिटेल आउटलेट आईडी आर वन जीरो वन तो सपोज करिए आपको आइटम आई वन सेंड सोल्ड करना है तो यहाँ पे क्या है कस्टमर इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हैं ये कस्टमर आईडी के अंदर ये कस्टमर आप का इन्फॉर्मेशन आप जो है इस कस्टमर टेबल से ले सकते हैं तो ये क्या होगा कस्टमर आई डी पे क्या हो जाएगा प्राइमरी की और यहाँ पे इस टेबल के अंदर ये क्या हो जाएगा फॉरन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कस्टमर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी नोन बिफोर एनीथिंग इज सोल्ड टू हिम यहाँ पे टू कस्टमर कैन नॉट हैव सेम नेम सेम मोबाइल नंबर ये तो टेबल लेवल कांस्टेंट लगाते हैं इसके लिए इसके लिए जो हम टेबल लेवल कॉन्स्टेंट यूज करेंगे ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है तो गाइज यहाँ पे इसको मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ और अपना जो आंसर है उसको सेलेक्ट करके देखता हूँ क्या वो राइट है चलिए यहाँ पे थर्ड आंसर को हम सेलेक्ट करते हैं सबमिट करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा एकदम राइट आंसर है नेक्स्ट जो है यहाँ पे गाइज मैं साथ ही साथ आपको जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो क्लियर हो जाए ऐसा नहीं कि मैं रट के बैठा हूँ कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आप जैसे पढ़ेंगे जो है चीजें अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो इसके बेसिकली ट्यूटोरियल्स के अंदर वीडियोज भी है आप उसको रेफर कर सकते हैं वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा इसका लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू कौन सा है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट कैन बी एडेड टू अ टेबल इफ एन इवन इफ टेबल डेटा इज इन वायोलेशन नहीं ये गाइज नहीं हो सकता ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट बेसिकली क्या है आपका इंटीग्रिटी कांस्टेंट किसको बोलते हैं आप बताइए इंटीग्रिटी कांस्टेंट किसको बोलते हैं आपको पता है देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप जो है बेसिकली इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब क्या है कि सपोज करिए आपका यहाँ पे प्र, आ, कोई एक टेबल है मेन टेबल है मेन टेबल ये है और यहाँ पे इससे डिराइव कर रहा है कोई कॉलम ये जो है यहाँ पे चाइल्ड टेबल है सपोज करिए चाइल्ड टेबल यहाँ से कस्टमर आईडी डी यहाँ पे है कस्टमर आईडी आपने लगा दिया यहाँ पे वन टू थ्री सपोज करिए और यहाँ पे आप कस्टमर आईडी जो है यहाँ से उठा रहे हैं कस्टमर तो ये क्या हो जाएगा फॉरेन की हो जाएगा और ये क्या होगा आपका प्राइमरी की होगा तो यहाँ पे अगर सपोज करिए यहाँ पे कस्टमर आई डी है जो की इस टेबल में है ही नहीं तो आप जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट नहीं लगा सकते यहाँ पे आपको एरर देगा तो यहाँ पे कैन बी एडेड तो नहीं मुझे लग रहा है ये कैन बी एडेड तो होगा ही नहीं यहाँ पे देखिए अगला क्या है यूनिक कॉन्स्टेंट अलाउ मल्टीपल रोज टू हैव नल हाँ ये सही है यूनिक कांस्टेंट जो है अलाउ करता है मल्टीपल रो को अब प्राइमरी की अलाउज अ सिंगल रो टू कंटेन नल नहीं प्राइमरी की कोई भी रो को अलाउ नहीं करता रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट अलाउज नल वैल्यूज हाँ ये अलाउ करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अलाउ करता है फॉरन की के अंदर जो है आप नल वैल्यूज जो है रख सकते हैं नल वैल्यूज रख सकते हैं तो ये दो जो है हमारे स्टेटमेंट ये दोनों सही होंगे चलिए इसको देखते हैं हम ये पहला और दूसरा और चौथा जो है शायद हमारा सही होगा चलिए इसको सबमिट करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा आंसर राइट है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गाइस क्या बोल रहा है विच रिक्वायरमेंट कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग चेक कॉन्स्टेंट अ कस्टमर मस्ट है नेम चेक कॉन्स्टेंट से कौन सा इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे अ कस्टमर मस्ट है नेम ये तो चेक कॉन्स्टेंट से हम जो है नहीं कर सकते गाइज कस्टमर मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड ये कर सकते हैं चेक कॉन्स्टेंट से ये कर सकते हैं इसको हम जो चेक कॉन्स्टेंट को लगा सकते हैं अब देखिए चेक कॉन्स्टेंट कैसा लगता है यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है कस्टमर का तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नेम कॉन्स्टेंट नेम और फिर आप लिखेंगे चेक चेक के बाद आपका जो कॉलम नेम यहाँ पे कॉलम नेम इन चेक कॉलम नेम इन ऐसे लिख सकते हैं ये या कॉलम नेम ग्रेटर देन ऐसे लगा सकते हैं चेक कॉलम नेम कॉलम नेम और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है ट्वेंटी वन ऐसा लगा देंगे तो ये क्या करेंगे चेक कर लेगा नेक्स्ट गाइज ये देखिए चेक कॉन्स्टेंट मैंने बता दी ये क्या है इस पर लग जाएगा कस्टमर मस्ट है रेसिडेंस इन एशिया ये भी लगा सकते हैं आप ये भी ये ये भी एकदम चेक कॉन्स्टेंट से जो है आप इसको बेसिकली आप चेक कर सकते हैं कि वो एशिया में उसका रेसिडेंट है कि नहीं रे
नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है ये आपका जो है सारा कॉन्स्टेंट यहाँ पे बेसिकली डिफाइन किया हुआ है इस पूरे इमेज के अंदर यहाँ पे देखिए क्या है ये टेबल लेवल कॉन्स्टेंट है लास्ट में देखिए यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट नेम ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये जो हमारा तो गाइज यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे जो है ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये देखिए लास्ट में क्या लगा है ये टेबल लेवल कॉन्स्टेंट ये क्या कर रहा है चेक कर रहा है कि फर्स्ट नेम जो है लास्ट नेम के बराबर नहीं होना चाहिए हमारा ये यहाँ पे टेबल लेवल कॉन्स्टेंट लगा है आपने अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप कंपेयर कर दें इन्हीं दो कॉलम के जगह पे तो वो आपका पॉसिबल नहीं है अगर इस टाइप पर चेक करना है आपको कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम बराबर ना हो तो आपको जो है टेबल लेवल कॉन्स्टेंट का यूज करना पड़ता है और ये हमारा टेबल लेवल कॉन्स्टेंट टेबल लेवल कॉन्स्टेंट बोलते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये टी लिखा हुआ है ना यहाँ पे टी और यहाँ पे देखिए ये टी टी का मतलब टेबल लेवल कांस्टेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कौन सा कॉलम लेवल कांस्टेंट है टेबल लेवल कांस्टेंट है आप जितना पढ़ेंगे गाइस इसको उतना ही आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें तो चलिए हम जो है आगे बढ़ेंगे स्विच करेंगे अगला जो है असाइनमेंट पे असाइनमेंट के बारे में सॉरी यहाँ पे हमारा एक क्विज रहता है यहाँ पे देखिये क्या बोल रहा है कि क्रिएट टेबल नेम वायर कैड ट्वेंटी प्राइमरी की डेट ऑफ बर्थ डेट प्राइमरी की और डिपार्टमेंट नंबर नंबर फोर ये क्या करा है आपने दो दो कॉलम पे प्राइमरी की लगा दिया ये तो भाई एकदम पॉसिबल ही नहीं है एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होता है चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या दे देगा ये एरर दे देगा सबमिट करते हैं गाइस यहाँ पे देखिए ये राइट है दो प्राइमरी की तो हो ही नहीं सकता किसी भी टेबल के अंदर नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कंसिडर द क्रिएशन ऑफ फॉलोइंग टेबल कस्टमर आईडी ये ये विच ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम कस्टमर आई एंड अकाउंट नंबर शुड बी यूनिक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट बोल रहा है कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए अब कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए का मतलब क्या है कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर मतलब ये दोनों को मिला के यूनिक होना चाहिए अब कस्टमर आईडी सपोज कर ये वन है अकाउंट नंबर ए वन है और यहाँ पे कस्टमर आई डी है इसका अकाउंट नंबर ए है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो यूनिक है ही ये ये अलग रो है ये अलग रो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक है तो ये कहां से होगा दोनों दो कॉलम का जब कॉम्बिनेशन यूनिक के लिए आप जो है टेबल लेवल कांस्टेंट का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा पुट अ टेबल लेवल यूनिक कांस्टेंट इन्वॉल्विंग बोथ द कॉलम्स तो यहाँ टेबल लेवल कांस्टेंट के बारे में एक ही चीज दिया हुआ और ये हमारा ऑप्शन डी है तो चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन डी सही है या नहीं चलिए इसको सबमिट करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एकदम एकट है एकदम राइट आंसर है नेक्स्ट देखिए गाइस क्या लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डीडीएल स्टेटमेंट विल क्रिएट अ टेबल कौन सा स्टेटमेंट टेबल क्रिएट कर देगा चलिए हर स्टेटमेंट को देखते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल अकाउंट अकाउंट आईडी अकाउंट नंबर इतना कस्टमर आईडी नंबर बैलेंस डेटा टाइप कॉन्स्टेंट हाँ यहाँ पे ये देखिए ये भी क्या कर रहा है ये टेबल लेवल कॉन्स्टेंट आपने डिक्लेयर करा है यहाँ पे प्राइमरी की जो है ये आप चाहते तो यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं बट आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा है बट ये हमारा एकट है एकदम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है फॉरन की इतना मुझे लग रहा है ये वन तो हमारा सही है अगला भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है प्राइमरी की और यहाँ पे देखिए गाइस जब आप कॉलम लेवल कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो आपको जो है कॉलम का नाम वापस से लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे मिस्टेक हो गया ये लाइन सही है ये भी सही है अगला देखते हैं यहाँ पे क्रिएट टेबल इतना कॉन्स्टेंट प्राइमरी की ये सही है फॉरन की रेफरेंसेज इतना ये भी सही है ये हमारा लास्ट वाला क्या है यहाँ पे एक सेकेंड देखने दीजिए मुझे थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को ओके मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है सबसे पहला तो मैंने बोल दिया ये सही है दूसरा क्या है अकाउंट नंबर ये तो गलत है दूसरा तो एकदम क्लियर कट गलत है क्योंकि जब आप कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे बेसिकली आपको जो है कॉलम नेम जो है वापस से नहीं डिक्लेयर करना होता है यहाँ पे देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखने के बाद हमको यहाँ पे कॉन्स्टेंट का नेम भी देना पड़ता है गाइस कॉन्स्टेंट नेम देना पड़ता है तो ये भी हमारा गलत है तो हमारा सही कौन सा है पहला वाला चलिए इसको पहला वाले को सही करके देखते हैं कि पहला वाला क्या सही है इसको सम... करा है मैंने और उसको सबमिट करता हूँ गाइस देखिए आंसर हमारा राइट right है चलिए नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्विज क्या बोल रहा अब नेक्स्ट पे यहाँ पे आप देखिये अब हमको यहाँ पे बेसिकली कमांड क्वेरीज लिखनी है यहाँ पे देखिए क्या लिखे बोल रहा है स्पोर्ट्स क्राफ्ट कंपनी हैज ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट इन मल्टीपल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड इनवाइटेड टॉप रैंक प्लेयर टू प्ले इस टूर्नामेंट कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल मैचेस इन नॉकआउट ऑफ फॉर्मेट इच मैचेस प्लेड बिटवीन टू प्लेयर क्रिएट अ प्लेयर टेबल एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बोल रहा है जो है प्लेयर का टे
ठीक है गाइस ये मैंने क्या लगाया कॉलम लेवल कांस्टेंट है नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा पी नेम पी नेम और इसका डेटा टाइप क्या है वेयर कैट टू वेयर कैन जो है वेयर कैट टू मैंने यहां पे लिख दिया और गाइस यहां पे देखिए लिखा हुआ है ये 20 कैरेक्टर्स कॉल आउट करता है और नॉट नल गाइस मैंने नॉट नल के बारे में भी बताया था कि ये जो है आप जो है टेबल लेवल पे नहीं अप्लाई कर सकते यही एक कांस्टेंट है जो कि टेबल लेवल पे नहीं अप्लाई होता है यहां पे देखिए तो यहां पे इसको मैंने जो है इस कॉलम को नॉट नल कर दिया अगला हमारा लास्ट कॉलम कौन सा है लास्ट कॉलम है गाइस यहां पे हमारा रैंकिंग रैंकिंग को जो है हम यहां पे रैंकिंग जो है ये हमारा क्या है इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर यहां पे डिक्लेअर कर लेते हैं और यहां पे इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो यही स्टेटमेंट बेसिकली क्या करेगा हमारे टेबल क्रिएट कर देगा तो चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं यहां पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पे लिख रहा है कनेक्शन कुड नॉट बी एस्टैब्लिश पता नहीं ये क्यों ऐसा एरर आ रहा है यहां पे ये बार-बार लिख रहा है कनेक्शन कुड नॉट बी एस्टैब्लिश तो यहां पे देखिए गाइस इस कमांड को जो है आप यहां से कॉपी करिए और यहां पे इस लिंक को जो है यहां से पहले कॉपी करके एक और यहां पे खोलिए दूसरे टैब में दूसरे टैब में आप खोलिए यहां पे डे 10 पे आइए और यहां पे आप जो है प्लेग्राउंड को खोलिए डेटाबेस प्लेग्राउंड को खोलिए वहां पे आप जब खोलेंगे तो वहां पे जो है मैं क्वेरीज को वहीं रन करके दिखाता हूं डेटाबेस प्लेग्राउंड यहां पे हमारा खुल गया है गाइस यहां पे अब मैं क्या करता हूं यहां पे इसी स्टेटमेंट को यहां पे ये जो क्वेरी है हमारा इसको कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी करके और यहां पे कंट्रोल वी करता हूं और यहां पे रन करता हूं गाइस ठीक है गाइस टेबल क्रिएटेड लिख दिया अब टेबल क्रिएट हो गया तो इसके बारे में मैं चार डिस्क्रिप्शन लेना चाहता हूं तो आपको क्या लिखना है डी ई एस सी डिस्क्राइब टेबल नेम आपका टेबल नेम क्या है प्लेयर डी ई एस सी आपको लिखना है और यहां पर टेबल नेम और यहां पे आपको क्या कर लेना है इस लाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है बस इसी लाइन को सेलेक्ट करना है और रन पे क्लिक करना है ये क्या करेगा आपके टेबल को डिस्क्राइब कर देगा एक सेकंड थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है वापस से रन करता हूं हमारे टेबल नेम प्लेयर ही था तो यहां पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा गाइस थोड़ा सा आप वेट करिए तो गाइस यहां पे देखिए मैंने जब रन करा यहां पे देखिए वापस से रन पे क्लिक करता हूं यहां पे देखिए रन करूंगा तो देखिए ये हमारे टेबल के बारे में डिस्क्राइब कर दे रहा है तो यहां पे जो वैल्यूज लिखे थे यहां पे देखिए जो जो चीज लिखा था ऐसे यही मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया तो यहां पे अब जो है यहां पे एक दो सवाल जो है नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा वहां पे बट जो है आप जो अगला डे 3 से जो हमारा डेटाबेस सही हो जाता है यहां पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर जोन में तो यहां पे आप जो है क्रिएट टेबल यहां पे टूर्नामेंट टेबल क्रिएट करना है तो इसका सिंटैक्स आप कैसे लिखेंगे देखिए मैं सारा चीज आपको बता देता हूं क्रिएट टेबल और आपको क्या लिखना है टेबल नेम टेबल नेम क्या है आपका टूर्नामेंट टूर्नामेंट टेबल है और इसके अंदर आपको क्या करना है अब आपको यहां पे डेटा टाइप डेटा कॉलम डिक्लेअर करना है कॉलम जो है आप प्रोसेस के अंदर डिक्लेअर करते हैं सबसे पहला कॉलम क्या है टीआईडी और इसका क्या है गाइस इसका डेटा टाइप क्या है टीआईडी का डेटा टाइप क्या है आपका इंटीजर इंटीजर आप लिख लीजिए यहां पे और यहां पे क्या बोल रहे हैं ये प्राइमरी की है प्राइमरी की मैंने यहां पे डिक्लेअर कर दिया इसको प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दिया एंटर का हिट करा नया टेबल नेम क्या है हमारा टेबल नेम ये जो है हमारा कॉलम का क्या है नया टेबल जो है इस सॉरी कॉलम का नया कॉलम का क्या नाम है टी टी नेम ये क्या है हमारा बेसिकली टूर्नामेंट का नेम होगा तो यहां पे क्या है अब इसको मैं क्या कर लेता हूं वेयर कैट 2 कर लेता हूं क्योंकि यहां पे पहले से दिया हुआ और ये 30 कैरेक्टर्स कॉल आउट करेगा और ये क्या होगा ये कॉलम क्या होगा हमारा नॉट नल होगा ये फील्ड जो हमारा नॉट नल होगा तो इसको नॉट नल मैंने डिक्लेअर कर दिया अगला क्या है स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट तो स्टार्ट डेट का डेटा टाइप क्या होगा गाइस डेट डेटा टाइप होगा और ये भी जो हमारा नॉट नल है फिर कॉमा दिया अगला अगला कॉलम को डिक्लेअर करा एंड डेट एंड डेट ये भी क्या होगा डेट जो भी डेट से रिलेटेड है उसका डेटा टाइप क्या होगा डेट और ये सारे ही कॉलम जो हमारा नॉट नल है और यहां पे लास्ट कॉलम क्या हमारा प्राइस प्राइस क्या है और ये क्या है इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप का है तो इसको इंटीजर मैंने डिक्लेअर करा और लास्ट में यहां पे मैं नॉट नल कांस्टेंट लगा ले रहा हूं और ये देखिए ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा बेसिकली इसको वेरीफाई करते हैं यहां पे देखिए कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है गाइस तो आप क्या करिए इस कोड को यहां पे कॉपी करिए वापस आइए डेटाबेस प्लेग्राउंड के अंदर और यहां पे कंट्रोल ऑल और यहां पे वी करिए और इसको रन करिए गाइस इसको रन करिए थोड़ा सा ये टाइम लेता है थोड़ा सा सर्वर स्लो है यहां पे और टेबल का स्पेलिंग यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया यहां पे आपको लिखना है टेबल टूर्नामेंट इंटीजर प्राइमरी की वेयर कैर जो है यहां पे ये यह सब सही है बाकी सब तो मैंने सही लिखा और यहां पे इसको हटा लेते हैं और यहां पे इसको हटा लेते हैं और यहां पे रन करते हैं गाइस यहां पे रन करा केवल जो है टेबल क्रिएटेड लिख रहा है अब आपको क्या लिखना है डी ई एस सी और टेबल का नाम टेबल का नाम क्या है टूर्नामेंट
थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे देखिए वेट करने के बाद ये देखिए हमारा ये जो है इतने ये जो कॉलम्स हैं इधर ये क्या है कॉलम है आपका ये कौन सा फील्ड नॉट नल है ये सारा दिया हुआ है और लास्टली यहाँ पे जो है फील्ड का डेटा टाइप सारा दिया हुआ है तो गाइज यहाँ पे ये क्वेरी मैंने रन करके बता दी और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे फिर से हमको जो है एक टेबल बनाना है तो ये क्या है क्रिएट टेबल तो यहाँ पे अभी जो हम क्रिएट का ही बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है मैच टेबल A player cannot play against himself, so player one should not be equal to player two. ठीक है, इस player one player two के बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये constant हमको लगाना पड़ेगा। और ये constant क्या होगा? Table level constant होगा, guys, हमारा। क्योंकि ये दो column को refer कर रहा है, तो ये दो column को refer कर रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा table level constant होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेना? सबसे पहला आपको क्या करना है यहाँ पे? Create match table। तो यहाँ पे table का नाम क्या है? Create table मैं लिखूँगा और इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है गाइज यहाँ पे कॉलम सबसे पहला आएगा एम आई डी मैच आई डी मैच आई डी जो है हमारा यहाँ पे ये क्या है इंटीजर टाइप का इंटीजर टाइप का यहाँ मैं डिक्लेयर करूंगा और ये क्या है प्राइमरी की प्राइमरी की हमारे टेबल का यही है ये कॉलम जो हमारा प्राइमरी की है अगला जो हमारा कॉलम क्या है वो टूर्नामेंट आई डी टी आई डी ये क्या होता रहा है टूर्नामेंट आई डी ये क्या है हमारा इंटीजर डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का जो है कॉलम है और यहाँ पे फॉरेन की है यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या दिखा हुआ है फॉरेन की एग्जिस्टिंग टूर्नामेंट आईडी प्रेजेंट इन टूर्नामेंट टेबल अच्छा मतलब ये फॉरेन की है जो कि टूर्नामेंट टेबल को रेफर कर रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ये टी आई डी यहाँ पे आप लिख लीजिए रेफरेंसेस रेफरेंसेस और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए जो है टूर्नामेंट टेबल अगर आपने बनाया है टूर्नामेंट टूर्नामेंट टेबल हमने बनाया ही था जो वहाँ पे डेटा बेस में हमने कौन सा टेबल बनाया टूर्नामेंट टूर्नामेंट टेबल के टूर्नामेंट आई सॉरी टी आई डी को रेफरेंस कर रहा है तो टूर्नामेंट टेबल का हमने क्या बनाया था टी आई डी उसमें बनाया था उसको ये क्या कर रहा है रेफर कर रहा है तो चलिए ये कर लेते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है अगला कॉलम कौन सा हमारा अगला कॉलम है प्लेयर वन प्लेयर वन प्लेयर वन का क्या है ये इंटीजर टाइप का है इंटीजर टाइप का हम डिक्लेयर करेंगे और ये भी क्या है फॉरन की है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रेफरेंसेस रेफरेंसेस और किसको रेफर कर रहा है ये एग्जिस्टिंग प्लेयर आई डी प्रेजेंट इन प्लेयर टेबल तो यहाँ पे ये रेफरेंसेस किसको कर रहा है प्लेयर टेबल को प्लेयर टेबल के प्लेयर आईडी को प्लेयर टेबल के प्लेयर आईडी क्या होगा पी आईडी जो है हमारा उस कॉलम को रेफर कर रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे हमने प्लेयर टेबल क्रिएट करा है हाँ शायद पहले सबसे पहला टेबल प्लेयर टेबल ही क्रिएट करा है नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा प्लेयर है दूसरा प्लेयर वही लाइन जो है तो उसको कॉपी कर लेता हूँ इस, इसी को कॉपी कर लेता हूँ वापस से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कौन इतना करेगा टाइम वेस्ट तो यहाँ पे प्लेयर वन प्लेयर टू ये जो है कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया ये भी क्या कर रहा है रेफरेंस कर रहा है प्लेयर आईडी को नेक्स्ट देखिए इसके अगला कॉलम कौन सा है इसका अगला कॉलम है मैच डेट मैच किस दिन मैच हुआ था उसका डेट मैच डेट क्या होगा ये आपका क्लियर ही है भाई जहां डेट आया तो ये डेट डेटा टाइप का होगा और ये कॉलम क्या होगा नॉट नल तो यहाँ पे नॉट नल भी लगा दिया मैंने और नॉट नल लगा दिया ये क्या है फॉरन की एग्जिस्टिंग प्लेयर आई डी सॉरी यहाँ पे फॉरेन की तो नहीं है इसमें मैच डेट में अगला टेबल क्या हमारा गाइस अगला टेबल विनर है विनर टेबल और ये क्या है इंटीजर टाइप का इंटीजर आपको डिक्लेयर कर लेना है यहाँ पे और ये भी क्या है फॉरेन की जो क्या कर रहा है प्लेयर आईडी को रेफरेंस कर रहा है प्लेयर टेबल के तो यहाँ पे लिखूंगा रेफरेंसेज रेफरेंसेज और क्या लिखूंगा प्लेयर टेबल टेबल पहले टेबल नेम लिखते हैं हम प्लेयर और उसके अंदर जो है आपका जो पी आई कॉलम को रेफर करते हैं टेबल नेम लिख के उसके अंदर के कॉलम को रेफर करते हैं तो यहाँ प्लेयर क्या है हमारा टेबल नेम है और पीआईडी क्या है प्लेयर टेबल का कॉलम जो है उसको हम पीआईडी बोल रहे हैं चलिए यहाँ पे इसको कॉमा लिख के जो हमारा लास्ट जो है लास्ट कॉलम को डिक्लेयर करते हैं स्कोर और ये क्या होगा वेर कैन टू और इस, इस जो कितना कैरेक्टर अलाउ करेगा ये गाइज ये थर्टी कैरेक्टर अलाउ करेगा अपने अंदर और नॉट नल नॉट नल इसको जो है इस फील्ड को मैंने डिक्लेयर कर दिया तो गाइज ये देखिए ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया और हमको कंडीशन अब क्या इंप्लीमेंट करना है गाइज यहाँ पे देखिए क्या लिखा है प्लेयर वन शुड नॉट बी इक्वल टू प्लेयर टू ये कंडीशन यहाँ पे अब मैं इंप्लीमेंट करूंगा ये हमारा क्या हो गया टेबल लेवल कॉन्स्टेंट लगाऊंगा इस तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा सी एच के कॉन्स्टेंट सी एच के सी ओ एन एस लिख रहा हूँ और कॉन्स्टेंट ऐसा लिख ले रहा हूँ ये नाम ये क्या है सी एच के ये हमारा कॉन्स्टेंट का नेम है गाइज ये जो है ये कॉन्स्टेंट का नेम है और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा चेक चेक के अंदर मैं लगाऊंगा हमारा प्लेयर वन जो है प्लेयर वन ये प्लेयर टू के बराबर नहीं होना चाहिए प्लेयर वन शुड नॉट बी इक्वल टू प्लेयर टू तो यहाँ पर लिख लूंगा प्लेयर 
टू ये क्या करा ये पे यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन करा था नॉट इक्वल टू के लिए ये जो है इसको यूज करते हैं तो ये क्या करा हमने नया एक टेबल लेवल कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करा ये कॉन्स्टेंट की से और यहाँ पे उसके बाद मैंने कॉन्स्टेंट के बाद कॉन्स्टेंट का नेम दिया है नेम के बाद फिर मैंने कौन सा कॉन्स्टेंट यूज करा है वो बताया चेक कॉन्स्टेंट को मैंने यूज करा के अंदर गाइज जो भी रिक्वायर्ड आपका जो है कंडीशन है उसको मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं काफी इजी है कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंदर तो इसको चलिए वेरीफाई करके देखते हैं ये भी कनेक्शन का ही इशू देगा तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कर लेते हैं और वापस से आते हैं डेटाबेस प्लेग्राउंड के अंदर और इसको रन करते हैं गाइज इसको स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखते हैं और इसको वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं एक सेकेंड कुछ ज्यादा ही सेलेक्ट हो जा रहा है मैं प्लेयर टेबल को देख लेता हूँ प्लेयर टेबल प्लेयर को देख लेता हूँ मैं यहाँ पे दो टेबल को यूज कर रहा हूँ तो दोनों टेबल को यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे प्लेयर टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूँ एक बार और फिर जो है हमको पता लग जाएगा प्लेयर टेबल है या नहीं यहाँ पे डेटा में क्लिक कराया है यहाँ पे देखिए प्लेयर टेबल भी हमारा पी नाम से और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ प्लेयर टेबल से रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेयर से पी को रेफर कर रहा हूँ इसमें और यहाँ पे टूर्नामेंट टेबल से टी को रेफर कर रहा हूँ टी को रेफर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैच जो है ये भी मैंने मैच डेट को है ये डेट नॉट नल रखा है और यहाँ पे विनर क्या है इंटीजर डेटा टाइप और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इस यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम मैं बता दूँ यहाँ पे देखिए पीआईडी क्या है पहले टेबल में हमको बोला गया था नंबर डेटा टाइप का डिक्लेयर करने के लिए और यहाँ पे मैंने क्या करा है यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर करा है इंटीजर डेटा टाइप से तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे अगर इसको मैं नंबर करके देखता हूँ इसको नंबर डेटा टाइप पे कर, क्लिक कर बेसिकली कन्वर्ट करता हूँ इसको भी नंबर कर लेता हूँ और यहाँ पे जहां जहां हम जो है पी को यूज कर रहे हैं उसको नंबर कर लेते हैं उस फील्ड को नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट आई को मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे टूर्नामेंट आई मैंने इंटीजर रखा था और इस टेबल के अंदर भी मैं टूर्नामेंट आईडी डी इंटीजर रख रहा हूँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये अभी जो है मेरा एकदम एक्यूरेट है यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको ये रन नहीं आना चाहिए चलिए इसको रन करता हूँ वापस से मिसिंग राइट पर फिर से वापस ये एर आ रहा है चलिए इसको स्टडी करते हैं क्या इस, इसका मतलब है इसमें प्रॉब्लम क्या है इसकी इसके साइज को आप जो है इंक्रीज नहीं कर सकते काफी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइप क्रिएट करता है चलिए फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे आ, हमारा यहाँ पे क्या है क्या प्रॉब्लम कर रहा है नंबर जो है रेफरेंसेस सॉरी यहाँ पे रेफरेंसेस लिखना पड़ेगा आपको स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर आ, मैंने कर दिया गया यहाँ पे रेफरेंसेस लिखना होता है रेफरेंस नहीं लिखना होता है यहाँ पे रेफरेंसेस लिखना होता है और वापस से इसको आप गाइज रन करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा मे, मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया था और इसको रन करता हूँ गाइज यहाँ पे अब देखिये रन करा तो ये देखिए टेबल क्रिएट हो गया गाइज टेबल क्रिएट हो गया अब आपको यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ डी एस सी और हमारे टेबल क्या है मैच टेबल और इसको देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ रन करता हूँ ये सारे कॉलम्स को जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा उनके डेटा टाइप्स के साथ और बता देगा कौन सा फील्ड क्या है तो यहाँ पे देखिए सारे सारे कॉलम्स जो है प्रिंट हो गए हैं यहाँ पे और देखिये यहाँ पे रेफरेंसेज का यूज करके मैंने जो है रेफर भी कर लिया है उसमें तो अब जो है मैं इस देखिए रेफरेंसेज देखेगा इस अब यहाँ पे क्या है जब आप फॉरन की यूज कर लेते हैं किसी टेबल में यहाँ पे ध्यान से देखिए अब मेरा बात यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जब भी गाइस आपका पेरेंट टेबल है पेरेंट टेबल पेरेंट टेबल और यहाँ पे आपका है चाइल्ड टेबल चाइल्ड टेबल मान लीजिए चाइल्ड टेबल अब देखिए यहाँ पे क्या करा आपने यहाँ पे कस्टमर आई है और यहाँ पे रिटेल आउटलेट आई ठीक है और यहाँ पे कस्टमर आई है और यहाँ पे नेम है कस्टमर का नेम है और यहाँ पे कस्टमर आई डी वन टू थ्री है और यहाँ पे आपने नेम ले लिया ए बी सी ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या है रिटेल आउटलेट आर वन जीरो वन आर वन जीरो टू आर वन जीरो थ्री ये तीन रिटेल आउटलेट है आप क्या कर रहे हैं इस कस्टमर आई को यहाँ पे इस टेबल का प्राइमरी की है ये और इसको यहाँ पे आप जो है रेफरेंस कर रहे हैं ये क्या है फॉरन की तो ये जो आपका जो वैल्यू है इस फॉरन की टेबल में वो आपका वैल्यू इसी टेबल के अंदर से होना चाहिए अब सोचे यहाँ पे फाइव रख दे तो वो पॉसिबल नहीं है वो फिर क्रिएट होगा ही नहीं अगर इस टेबल में डेटा दे, सबसे पहले मान लीजिए बेसिकली रेफरेंस करने से पहले डेटा अगर इसके अंदर फाइव है या कोई ऐसा डेटा है जो इस कॉलम में है ही नहीं तो वो रेफरेंस होगा ही नहीं ये कॉलम तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तो ये मैंने बेसिकली ये क्वेरी आपको करके दिखा दिया वहां पर डेटा बेस के अंदर तो अगर आपका नहीं रन कर रहा है
जो है कॉलम और उसका डेटा टाइप अगर आपको मॉडिफाई करना है किसी कॉलम को तो अल्टर टेबल टेबल नेम आप फिर आपको जो है कीवर्ड मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा फिर यहाँ पे रीनेम करना है अगर टेबल को तो अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम और यहाँ पे आपको जो है कॉलम लिखना पड़ेगा और फिर जो है जो कॉलम को आप रीनेम करना चाहते हैं पहला ओल्ड नेम देंगे फिर टू लिखने के बाद आपका जो है न्यू नेम आप देंगे तो यहाँ पे रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम यहाँ पे फिर देखिए अगर आपको कॉलम ड्रॉप करना है तो आप क्या करेंगे ड्रॉप और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप जो है कॉलम नेम लिखेंगे ये आपको ध्यान में रहना चाहिए आप जो है ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम लिखेंगे यहाँ पे अगला देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट एड कॉन्स्टेंट स्टूडेंट अब देखिए ये क्या है नया कॉन्स्टेंट एड करने के लिए अगर किसी टेबल पे आप जो है नया कॉन्स्टेंट एड करना चाहते हैं वो टेबल किसी टेबल पे के कॉलम पे बेसिकली गाइज अगर कोई कॉलम क्रिएटेड है बाद में अगर आप उसको अल्टर करके नया कॉन्स्टेंट एड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है एड कॉन्स्टेंट का यूज करके यहाँ पे कॉन्स्टेंट एड कर सकते हैं ये देखिए एड कॉन्स्टेंट और ये क्या है कॉन्स्टेंट नेम स्टूडेंट एस आई डी डॉट अंडर स्कोर पी के ये क्या है कॉन्स्टेंट नेम है आपने डिक्लेयर करा फिर कौन सा कॉन्स्टेंट और यहाँ पे देखिए आपने जो है कॉलम नेम भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप जो सिमिलरली जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉन्स्टेंट अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का नेम तो यह अल्टर के बारे में यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है गाइज आपको यहाँ पे देखिए फिर आपका जो है यहाँ पे आप जो है इसको थोड़ा सा चेंजेस करके इसको जो है आप देख लीजिए मैं जो है गाइज यहाँ पे सीधे एम और जो है एक्सरसाइजेस पे आता हूँ गाइज तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्विज को देख लेते हैं हमारा ये हमारा क्विज जो है ये बेसिकली एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे फोर दिया क्विज नंबर पता नहीं कुछ हाँ फिफ्टी फाइव है सॉरी यहाँ पे क्विज नंबर फिफ्टी फाइव यहाँ पे लिखा हुआ अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है कंसिडर द करेंट टेबल स्ट्रक्चर ये टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमको यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डेट विल अचीव द रिजल्ट कौन सा स्टेटमेंट जो है रिजल्ट को अचीव करेगा चल चलिए सारे स्टेटमेंट को एक एक करके एनालाइज करते हैं यहाँ पे देखिए अल्टर टेबल ट्रेनिंग ड्रॉप कॉलम क्लासरूम ये तो गलत है भाई ड्रॉप के बाद आप जो है यहाँ पे कॉलम की वर्ड का यूज नहीं करते आप जो है ड्रॉप के बाद सीधे ब्रैक पैरथिस के अंदर जो है आपको जो कॉलम ड्रॉप करना है उसी का नाम बेसिकली आप जो है इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं नेक्स्ट देखिएगा इस क्या है अल्टर टेबल ट्रेनिंग रीनेम कॉलम इंप्लॉय टू इंप्लॉय नेम मतलब यहाँ पे बोल रहा है इंप्लॉय नेम यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली इंप्लॉय नेम टू इंप्लॉय तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली नेम को चेंज करने के लिए तो इंप्लॉय नेम को क्या करना है नेम इसको जो है चेंज कर लेना है नेम कॉलम से तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ पे इसके लिए क्या है ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है ये रीनेम का स्टेटमेंट सही है रीनेम के बाद जो हम कॉलम फ्री वर्ड का जो है यूज करते हैं अगला देखिए क्या है अल्टर टेबल ट्रेनिंग एड ई मेल वेरका ट्वेंटी यहाँ इस टेबल के अंदर पहले से ई पड़ा हुआ है तो आप जो है इसको एड नहीं कर पाएंगे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा आप जो पहले ही कॉलम नेम वैसा पड़ा हुआ है आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं अगला देखिए क्या अल्टर टेबल ट्रेनिंग ड्रॉप क्लासरूम हाँ ये सही है क्लासरूम जो है ड्रॉप हो जाएगा अब ड्रॉप के बाद जो है आपने क्योंकि क्लासरूम की वर्ड का यूज नहीं किया तो ये आपका स्टेटमेंट 100 परसेंट वैलिड है अगला क्या अल्टर ट्रेबल ट्रेनिंग मॉडिफाई ई मेल वायर का यहाँ पे बोल रहा है ईमेल को देखिए ई मेल मॉडिफाई हो जाएगा इस ये मॉडिफाई क्या करता है आपका जो है डेटा टाइप मॉडिफाई कर देता है कॉलम का तो यहाँ पे ई मेल फिफ्टीन से जो है ई मेल ये जो हो जाएगा यहाँ पे ये स्टेटमेंट वैलिड है आपका अगला क्या अल्टर ट्रेवल ट्रेनिंग मॉडिफाई कॉलम मॉडिफाई के गाइस कॉलम मॉडिफाई के बाद कॉलम की वर्ड का हम यूज नहीं करते तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है तो हमारा कौन सा सही होगा टू अगला कौन सा सही होगा फोर और अगला कौन सा सही होगा फाइव ये टू फोर फाइव में से यही जो है हमारे सारे सही होंगे तो चलिए इनको सेलेक्ट करते हैं देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा टू फोर फाइव दिया हुआ है यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में टू फोर फाइव है टू फोर फाइव टू फोर फाइव यहाँ थर्ड ऑप्शन में हमको टू फोर फाइव दिख रहा है इसको सबमिट करते हैं गाइस यहाँ पे सबमिट करा ये देखिए हमारा एकदम राइट आंसर है अब गाइस यहाँ पे देखिए क्या करना है एड अब यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर स्टेटमेंट वगैरह आ गए हैं यहाँ पे चलिए मैं देखता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके क्या है ये बेसिकली रन कर रहा है कि नहीं क्वेरी क्योंकि तो यहाँ पे लिख दे रहा बार बार कनेक्शन कोड नॉट बी स्टेब्लिश ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है यहाँ पे चलिए मैं अल्टर का जो है स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे दो कॉलम्स हमको ऐड करना है मैच प्लेड और मैच वन कॉलम ऑफ द टाइप नंबर टू द प्लेयर टेबल ठीक है गाइज तो चलिए गाइज यहाँ पे हमारा प्लेयर टेबल क्योंकि आपको पता है डेटा बेस में हमारा प्लेयर टेबल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा था पहले से आप सबको पता है मैंने डिस्क्राइब प्लेयर करा था तो वहां पे वो बता दे रहा था प्लेयर टेबल के बारे में तो यहाँ पे देखिए डिस्क्राइ
अल्टर टेबल और टेबल नेम क्या हमारा प्लेयर अब देखिए क्या करना है अल्टर टेबल टेबल नेम उसके बाद क्या करना है आपको कॉन्स्टेंट यूज करना है एड और यहाँ पे आपका ऐड के बाद कौन कौन सा कॉलम ऐड यूज बेसिकली ऐड करना है आपको ऐड के बाद आप ले लीजिए पैरेंथिसिस और उसके अंदर आप लिख लीजिए मैच मैच प्लेट सबसे पहला कॉलम है मैच प्लेट और इसका डेटा टाइप क्या है दोनों का डेटा टाइप नंबर है तो यहाँ पे मैच प्लेट और इसको नंबर पे डिक्लेयर करा दूसरा क्या है मैच वन मैच वन और इसको भी क्या करा मैंने नंबर डिक्लेयर कर दिया दोनों डेटा टाइप को बेसिकली दोनों कॉलम्स के वैल्यू को जो है नंबर टाइप डेटा टाइप का डिक्लेयर करना है मैचेस लिखना है यहाँ पे मैच नहीं है मैचेस लिखना है और यहाँ पे दोनों में मैचेस प्लेड है गाइस मैच प्लेड नहीं मैचेस प्लेड तो यहाँ जो है आप स्पेलिंग का ध्यान रखें जब भी अगर आप टेस्ट वगैरह में देते हैं तो आप जो है स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो वो कुछ और ही कॉलम बन जाता है गाइस तो यहाँ पे इसको मैं वेरीफाई करके देखता हूँ अभी तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन को नॉट भी स्टेब्लिश लिख रहा है अब इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ गाइस और इसके अंदर जो है मैं पेस्ट करके वापस से रन करता हूँ गाइस यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करता हूँ इसी स्टेटमेंट को और एक सेकेंड क्या हो गया अच्छा वो क्रिएट टेबल वाला स्टेटमेंट वापस से कॉपी हो गया चलिए यहाँ से फिर से कॉपी करते हैं इसको इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक सेकेंड ये अलग ब्राउजर में खुल गया चलिए इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं गाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगर वो वर्क कर रहा होता तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं हमको चलिए यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट करके रन कर तो गाइज इसको जैसे ही रन करा यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया टेबल अल्टर टेबल अल्टर हो गया हमारा और फिर मैं जो है प्लेयर टेबल को फिर से डिस्क्राइब कर लेता हूँ डीई एस सी आपको लिखना है और प्लेयर टेबल का नाम लिखना है तो ये क्या हमारा टेबल का नाम प्लेयर है इसको आप जो है सेलेक्ट करिए इस टेबल को और यहाँ पे डिस्क्राइब प्लेयर को इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करिए करके रन करिएगा तो गाइज दो कॉलम हमारे और एड हो जाना चाहिए और उनका क्या होना चाहिए नंबर डेटा टाइप तो यहाँ पे देखिए नंबर मैचेस प्लेड और मैचेस वन जो है ये दो टेबल हमारे ऐड हो चुके हैं यहाँ पे तो यही स्टेटमेंट में बेसिकली यही काम करना था क्या बोला था एड मैचेस प्लेड मैचेस वन कॉलम ऑफ द टाइप नंबर टू द प्लेयर टेबल यही करना था यहाँ पे मैंने कर दिया है क्योंकि यहाँ पे गई थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अगला डे से जो डे थ्री से है ये सही हो जाता है डे थ्री से आप जो सारे क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ ड्रॉप कॉलम कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम द टेबल प्लेयर ठीक है यहाँ पे वापस क्वेरी यहीं पे लिखूंगा अगर देखता हूँ एग्जीक्यूट हो जाता है तब तो बहुत सही है नहीं एग्जीक्यूट होता है तो वहां वापस तो वहां हम डेटाबेस प्लेग्राउंड में करेंगे वापस तो गाइस चलिए यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अल्टर टेबल और आपका टेबल नेम क्या है प्लेयर अल्टर टेबल टेबल नेम आप, आपने आपका टेबल नेम क्या है प्लेयर और उसके बाद आपको क्या लिखना है ड्रॉप की का यूज करना और जो कॉलम आपको ड्रॉप करना है वो आपको क्या लिखना है ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आपको लिख देना आपका कॉलम नेम क्या है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ये कॉलम जो है आपका डिलीट हो जाएगा ये बेसिकली यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा ये कॉलम हट जाएगा तो चलिए इसको रन करते हैं गाइज यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ कनेक्शन कुड नॉट बी स्टेब्लिश वापस से इसको कॉपी करता हूँ गाइज कॉपी करके और पेस्ट करके यहाँ पे रन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है जो है प्लेयर टेबल पहले से ही क्रिएटेड है तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं इसी स्टेटमेंट को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉन्टैक्ट नंबर यही लिखा है मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ गाइज देखता हूँ टेबल अल्टर लिख दिया अब फिर से यहाँ पे प्लेयर टेबल को मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ डिस्क्राइब करके रन करता हूँ देखिये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो फील्ड है वो एक सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली हर बार जो है आपको यहाँ पे वो बार बार वो जो प्लेयर टेबल को अलग उठा रहा तो सपोज करिए सबसे पहले ये मैं ये स्टेटमेंट रन करता हूँ अल्टर टेबल टेबल नेम प्लेयर और यहाँ पे दो कॉलम ऐड करता हूँ अब देखिए डिस्क्राइब करता हूँ टेबल को अब टेबल को डिस्क्राइब करूंगा तो देखिए ये सारे जो है कॉलम्स एड हो गया अब यहाँ पे देखिये गई कॉलम नेम का कोई फील्ड ही नहीं है यहाँ पे तो ये ड्रॉप कहाँ से होगा तो यहाँ पे देखिये इस टेबल के अंदर देखिये कॉन्टेक्ट नेम दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इस प्लेयर टेबल के अंदर बस हम हमने जो क्रिएट करा था उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है तो वो ड्रॉप नहीं हो पाएगा इस यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जा रहा है तो थोड़ा सा जो है आपको मैं अब मैं जो है आपको सिंटेक्स वगैरह यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपका कैसे ड्रॉप होता है आप जो है वहां पर चेक कर सकते हैं ड्रॉप वगैरह ये जो है आप रियल डेटा बेस प्रैक्टिस कर लीजिए या यही पे सपोज करिए एक जो है कॉलम आप एड कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली प्लेयर टेबल के अंदर और जो है चलिए एड ही कर लेते हैं एड ही करके देखते हैं यहाँ पे ये प्लेयर टेबल है ना हमारा तो यहाँ पे देखिए ऐसे अल्टर स्टेटमेंट लिखता है अल्टर टेबल
अल्टर टेबल के सॉरी प्लेयर टेबल के अंदर तो यहाँ पे ओनली सिंपल कॉलम्स नॉट कॉलम नेम्स अलाउड है अच्छा डॉट ये मैंने लगा दिया है ये क्या है ये अलाउड नहीं है गाइस डॉट जो है अलाउड नहीं है इसको रन करता हूँ गाइस ये देखिए टेबल अल्टर लिख रहा है फिर से प्लेयर टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ प्लेयर टेबल को देखिए इस बार डिस्क्राइब करा तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो है हमारा आ गया अब जो मैं इस स्टेटमेंट को जो है इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके अब जो है मैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करके जो है कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर जो फील्ड है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा चलिए इसको रन करते हैं रन करा देखिए टेबल अल्टर लिख रहा है फिर से जो है टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूँ डी एस सी और हमारा टेबल क्या है प्लेयर इसको जो है डिस्क्राइब कर लेता हूँ और वापस से इसको रन करता हूँ अब देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो फील्ड है वो गायब हो चुका होगा तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड जो है यहाँ से ड्रॉप हो गया तो आप देख सकते हैं ड्रॉप का बेसिकली यूज क्या है तो मैं जो है गाइज ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको चीजें छोड़ते हुए आगे चला जा रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है तो चलिए गाइज यहाँ पे एक्सरसाइज एट हमारा क्या बोलता है यहाँ पे एक्सरसाइज एट में हमको क्या करना है चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रीनेम कॉलम कॉल पी आई टू प्लेयर आई इन टेबल तो यहाँ पे बोलना हमको पी आई कॉलम को प्लेयर आई में चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे रीनेम का यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अल्टर टेबल और यहाँ पे आपका टेबल नेम क्या है प्लेयर टेबल प्लेयर के अंदर जो है आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप जो है रीनेम की का यूज करेंगे रीनेम के बाद जो हम साथ ही साथ कॉलम का यूज करते हैं रीनेम के साथ और यहाँ पे सबसे पहला क्या है आपका जो पुराना कॉलम आईडी का सॉरी कॉलम का नेम क्या है वो है पी आई डी तो यहाँ पे पुराना नेम लिख लेना और उसके बाद टू लिख के आपको जो है नया जो नेम है उसको लिखना है यहाँ पे नया नेम आप क्या लिखना चाहते हैं प्लेयर आईडी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है ये स्टेटमेंट बेसिकली ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है चेंज करने के लिए और यहाँ पे मैं क्या करूंगा वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको पता ही है कि ये लिखता है बार बार कनेक्शन को नॉट बी स्टेब्लिश तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ गाइज आते हैं डेटाबेस प्लेग्राउंड के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने ये क्या करा है प्लेयर टेबल को डिस्क्राइब करा है बेसिकली यहाँ पे प्लेयर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने पे आपको पता लग जाएगा देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब करा है तो ये पी आई डी है इसको मैं क्या कर लूँ इसको प्लेयर आई में चेंज करना तो चलिए अल्टर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं गाइज यहाँ पे लिखते हैं उसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ गाइज ठीक है स्टेटमेंट को रन करता हूँ यहाँ पर रन करा यहाँ पे देखिए टेबल अल्टर लिख दिया फिर से वापस से प्लेयर टेबल को डिस्क्राइब करूंगा डीईएससी आपको लिखना है और प्लेयर यहाँ पे डीईएससी प्लेयर लिख के आपको इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके आपको रन कर देना अब देखिए आपका प्लेयर आईडी जो है सॉरी यहाँ पे प्लेयर आईडी जो है यहाँ पी आई जो था ये अब प्लेयर आईडी बन चुका है आप देख सकते हैं आपने जो है टेबल को रीनेम कर दिया है तो यही एक्सरसाइज था यहाँ पे क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा तो मैं डेटा बेस के अंदर एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ गाइस नेक्स्ट देखिये क्या बोला मोडिफाइड डेटा टाइप ऑफ पी नेम टू वेरकाय टू ठीक है बोल रहा पी नेम का डेटा टाइप जो है आपको मॉडिफाई करना है और यहाँ पे मुझे पता है कि वो हो नहीं पाएगा तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पी नेम जो है इसका वर्कर कितना चेंज करना ट्वेंटी तो पहले से था वर्कर फिफ्टी में चेंज कर देना गाइज चलिए यहाँ पे करते हैं फिर से लिखते हैं अल्टर स्टेटमेंट और यहाँ पे अल्टर स्टेटमेंट लिखेंगे अल्टर अल्टर टेबल और आपको क्या लिखना है टेबल नेम क्या है आपका प्लेयर ठीक है उसके बाद यूज करना है मॉडिफाई का मॉडिफाई का यूज करना और आपका जो फिर जो आपको लिखना है आपका टेबल नेम आपका कॉलम नेम सॉरी कॉलम नेम आपका क्या है पी नेम है और इसको चेंज क्या कर देना वैरकै वैरकै टू और इसको साइज कर देना है इसका फिफ्टी इसमें ये बेसिकली ये क्या कर देगा आपका कॉलम को मॉडिफाई कर देगा चलिए इसको रन करते हैं गाइस और इसको रन करके दिखाता हूं मैं इसको आप रन करेंगे देखिए टेबल अल्टर लिख रहा है फिर से आप जो है डी एस सी जो है इस लाइन को जो है आप सेलेक्ट करिए और रन करिए डिस्क्राइब प्लेयर अब देखिएगा जो आपका जो है प्लेयर नेम ये क्या हो गया वैरकै फिफ्टी में चेंज हो गया तो यहाँ से आप जो है डेटा टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम का यहाँ पे अल्टर के बारे में ये सारे ढेर सारे एक्सरसाइजेस हैं जिसमें जो है हम अल्टर को प्रैक्टिस करेंगे तो गाइज यहाँ पे हम जो है अपना अगला कोलेबोरेटिव असाइनमेंट देखेंगे यहाँ पे अब हमारे पास 14 कोलेबोरेटिव असाइनमेंट है एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पे क्रिएट सॉपर टेबल और ये ये सब सारे ये जो फील्ड है इनको लेके कंसिडर करके इनका वैल्यूज ये ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इसी हिसाब से हमको जो है सॉपर टेबल क्रिएट करना है तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम क्रिएट टेबल क्रिएट लिखना है आपको उसके बाद लिखना है टेबल और फिर आप जो है टेबल नेम देंगे टेबल नेम क्या है सॉपर और फिर आपको जो है कॉलम्स का जो है
नेक्स्ट अगला फील्ड क्या क्या है हमारा अगला फील्ड है सॉपर नेम सॉपर नेम और सॉपर नेम क्या है इसका सॉपर नेम का डेटा टाइप क्या है कैन नॉट अलाउ मोर देन ट्वेंटी कैरेक्टर्स 20 कैरेक्टर से ज्यादा अलाउ नहीं कर रहेगा इसको यहाँ पे कैट डेटा टाइप का यूज कर लीजिए और इसके अंदर 20 पास कर दीजिए ये क्या करेगा 20 कैरेक्टर्स का स्पेस इसको दे देगा और साथ ही साथ ये क्या है नॉट नल भी है तो नॉट नल कांस्टेंट लगा देता हूँ इसके अंदर अगला फील्ड क्या है हमारा अगला फील्ड जेंडर है जेंडर और इसका क्या है ये देखिए क्या बोल रहा है जेंडर ऑफ द सॉपर इट कैन नॉट बी मोर देन सिक्स कैरेक्टर सिक्स कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कैट डेटा टाइप लगा देता हूँ और इसको वैल्यू क्या है सिक्स प्लेसेस का वैल्यू उसको असाइन कर देता हूँ और ये फील्ड क्या होगा देखिये क्या लिख रहा है कि जेंडर ऑफ द सॉपर इट कैन नॉट बी मोर देन सिक्स कैरेक्टर हाँ सिक्स कैरेक्टर का लगा देता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे क्या लिखा है शुड बी ओनली मेल और फीमेल यहाँ पे दो ही चीज होना चाहिए दो ही में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए या तो मेल या फीमेल तो यहाँ पे चेक चेक कॉन्स्टेंट को यूज करूंगा इस यहाँ पे चेक लिखना है आपको और उसके अंदर पैरेंथिस लिखना है और यहाँ पे आपको पैरेंथिस के अंदर लिखना है जेंडर जो आपका कॉलम नेम है जेंडर इन का यूज करेंगे इन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करेंगे जेंडर इन और इन के अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा कौन कौन से वैल्यू अलाउड है सबसे पहला वैल्यू कौन सा अलाउड है हमारा मेल और दूसरा कौन सा वैल्यू अलाउड है गाइस दूसरा वैल्यू जो अलाउड है वो हमारा फीमेल तो यहाँ पे मैं मेल और फीमेल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे इसके बाद जो है मैं अगला कॉलम लिखूंगा इस अगला कॉलम है हमारा मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर तो यहाँ पे मोबाइल नंबर गाइज क्या है ये दस डिजिट का है तो इसको जो है इसको जो है मैं नंबर डेटा टाइप से डिक्लेयर करूंगा इसका डेटा टाइप का मैं रखूंगा नंबर और यहाँ पे गाइज ये भी क्या है नॉट नल फील्ड है हमारा तो इसको जो है नॉन नॉट नल डिक्लेयर करूंगा नॉट नल डिक्लेयर करने के बाद जो है हमारा लास्ट जो है फील्ड आता है एड्रेस ए डी डी आर ई एस एस यहाँ पे आप जो है एड्रेस जो है एड्रेस कॉलम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया आप जो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम करिएगा यहाँ पे अगला देखिए क्या बोल रहा है इट कैन नॉट बी मोर देन 50 कैरेक्टर्स 50 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे वैर का टू और यहाँ पे साइज जो है मैं 50 स्पेसिफाई कर दूंगा गाइज मुझे पता है यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये रन नहीं होने वाला कनेक्शन का प्रॉब्लम दिखाएगा बट यहाँ पे चलिए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं गाइज यहाँ पे तो गाइज चलिए इस क्वेरी को मैं यहाँ से कॉपी करके ले चलता हूँ वहां पर डेटा बेस प्ले के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ गाइज पेस्ट करके मैं जो है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके आपको रन करना है यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है टेबल क्रिएटेड फिर आप जब आपका टेबल क्रिएट हो जाता है आप क्या करिए डी ई एस सी और आप अपना टेबल नेम लिख लीजिए यहाँ पे गाइस देखिए ये क्या करेगा आपका यहाँ पे क्वेरी मैंने लिखा है अब आपको क्या लिखना है डी ई एस सी और अपना टेबल नेम टेबल नेम क्या गाइज सॉपर आपको लिखना है सॉपर यहाँ पे आपका टेबल नेम है और इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करके आपको क्या करना है यहाँ पे रन कर लेना है गाइज यहाँ पे रन करेंगे आपका सारा कॉलम्स जो है सारा कॉलम डेटा टाइप के साथ यहाँ पे मिल जाएगा आपका देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है बेसिकली हमारा असाइनमेंट टू क्या था ये टेबल क्रिएट करने के ही बारे में था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेबल काफी आसानी से यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं हम गाइज यहाँ पे नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है अभी जो हमको है टेबल क्रिएट करना है अल्टर पे ही प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे यही सब असाइनमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे क्या बोला अल्टर द टेबल सॉपर टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ मोबाइल नंबर फ्रॉम नंबर टू वेर टू मोबाइल नंबर कैन हैव मैक्सिमम लेंथ फिफ्टीन कैरेक्टर बोल रहा कि नंबर से जो है आपको वेर कैट टू में चेंज कर देना और साइज कितना अलाउ होना चाहिए फिफ्टीन कैरेक्टर का तो गाइज यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर फील्ड है उसको आप जो है वैरकैन में आपको चेंज करना है तो चलिए इसको चेंज करते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे अल्टर टेबल और टेबल नेम आप लिखेंगे टेबल नेम आपका क्या है गाइज सॉपर टेबल है सॉपर टेबल इसके अंदर आपको क्या करना है अल्टर टेबल टेबल नेम और आपको लिखना है मोडिफाई मोडिफाई की वर्ड आप यूज करेंगे मोडिफाई और आपका टेबल नेम बेसिकली कॉलम क्या है कॉलम आपका है ये मोबाइल करके इस कॉलम को आपको चेंज करना है तो कॉलम नेम आप लिखिए मोबाइल और जो है नया डेटा टाइप यहाँ पे लिख दीजिए वैरकैन वैरकैट टू और मुझे साइज कितना देना था 15 का यहाँ पे आप देखें तो ये बोल रहा था आपको 15 जो है यहाँ पे लेंथ जो होना चाहिए 15 कैरेक्टर का तो यहाँ पे 15 पास करता हूँ गाइज यहाँ पे इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को और यहाँ पे देखिए टेबल अल्टर्ड लिख दिया यहाँ पे टेबल अल्टर हो चुका है तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा सॉपर टेबल को तो आप देखिएगा मोबाइल का डेटा टाइप कुछ और आएगा तो यहाँ पे मोबाइल का डेटा टाइप देखिए वैरकर 15 हो गया तो यहाँ पे देखिए हम जो है ऐसे अल्टर कर सकते हैं यहाँ पे टेबल के डेटा टाइप को चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट को देखते हैं हमारा असाइनमेंट नंबर सॉरी यहाँ पे अब हमारा क्विज
डिस्टिंक्ट वैल्यूज या नल वैल्यूज तो यूनिक कांस्टेंट यूनिक क्या करता है नल को अलाउ करता है गाइस अ डोमेन ऑफ कॉलम इज मेल और मेल और फीमेल चेक कांस्टेंट लगा लीजिए मेल फीमेल के लिए द कॉलम मस्ट कंटेन अ वैल्यू मस्ट कंटेन अ वैल्यू तो नॉट नल लगा लो नॉट नल लगाओगे तो नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा द वैल्यू प्रेजेंट इन द कॉलम मस्ट रेफर टू अनदर टेबल फॉरेन की लगा लीजिए फॉरेन की क्या करता है इंटीग्रेटिव कांस्टेंट रेफरेंशियल इंटीग्रेटिव कांस्टेंट लगाता है तो यहां पे क्या करता है दूसरे टेबल के प्राइमरी की दूसरे जो टेबल है उससे उसके प्राइमरी की कॉलम को उठाता है और यहां से रेफरेंस कर लेता है किसी दूसरे टेबल के फॉरेन की कॉलम में द कॉलम वैल्यू शुड बी कंसीडर्ड एज जीरो इफ नो वैल्यू इज इंसर्टेड तो डिफॉल्ट लगा लीजिए डिफॉल्ट क्या करेगा जीरो वैल्यू इंसर्ट कर देगा सबमिट करते हैं गाइस ये देखिए हमारा राइट right है चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे अभी क्विजेस वगैरह ही हैं चलिए तो जो क्विज आता है उसको सॉल्व करते हैं यहां पे देखिए क्या बोल रहा है विच स्टेटमेंट वुड एड अ कॉलम सीजीपीए टू टेबल स्टूडेंट विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड ठीक है एक टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है कौन सा कॉलम जो है सीजीपीए एड कर देगा स्टूडेंट में तो यहां पर क्या लिखा हुआ है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड कॉलम तो भाई देखिए ऐड के साथ जो हम कॉलम का यूज नहीं करते कॉलम की वर्ड जो है नहीं यूज किया जाता तो ये तो नहीं कर पाएगा पहला तो नहीं करेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट सीजीपीए ये भी नहीं करेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट एड सीजीपीए ये कर देगा तीसरा वाला कर देगा चौथा क्या अल्टर टेबल स्टूडेंट एड सीजीपीए ये भी चौथा भी कर देगा गाइस तो यहाँ पे ये तीसरा चौथा ये दो हमको मुझे लग रहा कर देंगे चलिए इसको सबमिट करते हैं ये देखिए ये दोनों हमारे राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट पे हम यहाँ तो गाइज हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्विज क्या बोलता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अल्टर स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अल्टर स्टेटमेंट अल्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो गाइज चलिए देखते हैं अल्टर टेबल कैन नॉट बी यूज टू रिमूव अ कॉलम हो सकता है भाई ड्रॉप के साथ यूज होता है अल्टर टेबल ये तो गलत बात है यहाँ पे देखिए अल्टर टेबल कैन नॉट बी यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम इफ कॉलम वैल्यूज आर इम्पी ऐसा तो नहीं है इफ इट कैन बी यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम इफ कॉलम वैल्यूज आर इम्पटी हाँ ये ये हो सकता है अल्टर टेबल क्या कर सकता है चेंज कर सकता है डेटा टाइप का इफ कॉलम वैल्यूज आर इम्पटी अगर वैल्यू कॉलम जो है इम्पटी है तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं टेबल कैन अल्टर टेबल कैन बी यूज टू चेंज द साइज ऑफ डेटा टाइप नॉट द डेटा टाइप इट सेल्फ नहीं डेटा टाइप भी चेंज कर देता है ये तो गलत है अल्टर टेबल कैन बी यूज टू एड अ कॉलम बट इट मस्ट बी नॉट नल ऐसा नहीं है ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं तो यहाँ पे हमारा जो बी आंसर सही लग रहा है मुझे इसको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट करता हूँ देखिए ये आंसर हमारा राइट है गाइज चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं आप देखिए यहाँ पे फिर से हमारा असाइनमेंट आया आपको क्या बोला है क्रिएट और क्रिएट द आर्टिकल टेबल एज फॉर द स्पेसिफिकेशन तो गाइज यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर फोर आपको पता है गाइज यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूंगा सीधे यहीं पर लिखता हूँ गाइज ये पे यहाँ जो हमारा डेटा बेस प्ले है यहीं पर मैं सारा का सारा स्टेटमेंट यही डायरेक्टली लिखता हूँ यहीं पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ आर्टिकल टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर कॉलम क्या है हमारे पास ए आर कोड है फिर ए आर नेम रेट क्वांटिटी क्लास तो गाइज ये कॉलम क्रिएट करना है यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पे डेटा टाइप्स दिया, दिया हुआ है इनका बेसिकली तो चलिए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं या आप यहीं पर लिख लेते हैं गाइज क्योंकि बार बार स्विच करना पड़ेगा थोड़ा सा मुश्किल होगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल और टेबल नेम क्या है गाइज हमारा टेबल नेम है आर्टिकल तो यहाँ पे टेबल नेम मैंने डिक्लेयर करा फिर यहाँ पे ये ब्रेसेस के अंदर अब जो है मैं यहाँ पे बेसिकली कॉलम नेम डिक्लेयर करूंगा तो सबसे सब पहला कॉलम कॉलम नेम क्या है हमारा सबसे पहला वो है ए आर कोड ए आर कोड को यहाँ पे डिक्लेयर करिए और इसका डेटा टाइप क्या है कैर फाइव कैर फाइव और देखिये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइमरी की मस्ट बिगिन विथ कैरेक्टर है तो ये फील्ड क्या है बेसिकली गाइज हमारा ये है प्राइमरी की तो यहाँ पे प्राइमरी की मैं डिक्लेयर करूंगा प्राइमरी की और बोल रहा है ये बिगिन विथ कैरेक्टर है तो यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इस आपको यहाँ पे एक चेक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए आर कोड और लाइक like ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा लाइक like. यहाँ पे आपको लाइक like लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए और परसेंटेज ये बताया कि आपका जो है ए आर कोड जो है ये इसके अंदर की वैल्यू जो है ए से स्टार्ट होनी चाहिए नेक्स्ट गाइज जो हमारा नेम है नेक्स्ट जो कॉलम का नेम है वो है ए आर नेम और इसका डेटा टाइप क्या होगा गाइज वायर कैन टू और यहाँ पे इसका साइज जो है थर्टी ठीक है अब ये होगा और इसका जो है कांस्टेंट जो होगा नॉट नल कांस्टेंट लगेगा इसके अंदर चलिए अगला देखते हैं अगला क्या हमारा
तो क्वांटिटी का डेटा टाइप यहाँ पे मैं नंबर डिक्लेयर करूंगा इसका साइज कितना है फोर और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी में कंडीशन क्या दी हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट जीरो और यहाँ पे डिफॉल्ट जीरो इसलिए लिखना है अगर आप चेक कॉन्स्टेंट के बाद में लिखते हैं डिफॉल्ट तो आपका जो है वो एरर देगा तो इसलिए यहाँ पे आप हमेशा आप चेक करके देख लीजिए अगर आप डिफॉल्ट बाद में लिखते हैं चेक कॉन्स्टेंट पहले लिखते हैं तो ये जो है आपका एरर देगा तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि डिफॉल्ट आप पहले लिखे उसके बाद फिर क्या करना है आपको चेक कॉन्स्टेंट लगाना है और यहाँ पे बोल रहा है कि क्वांटिटी हमेशा जो है क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू आपको जीरो लिख लेना है और यहाँ पे लास्ट जो हमारा फील्ड क्या है क्लास तो यहाँ पे लास्ट में आपको जो क्या क्लियर करना है यहाँ पे आपको कॉलम जो क्रिएट करना है क्लास और उसका डेटा टाइप क्या होगा कैर वन इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है कैर और वन और यहाँ पे आपको क्या लिखना है इसका आपको कंडीशन लगाना है यहाँ पे फिर से तो ये क्या होगा चेक कॉन्स्टेंट का आप यूज करेंगे और यहाँ पे अंदर में लिखेंगे कॉलम नेम चेक क्लास इन और जो अलाउड वैल्यूज है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे इनके ब्रेसेस के अंदर तो अलाउड वैल्यूज कौन कौन सा है ए फिर आप अलाउ कर रहे हैं बी को और वैसे ही आप अलाउ कर रहे हैं सी को तो यहाँ पे सी भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी लिख दिया ये हमारा पूरा परफेक्टली वैलिड कोड है टेबल क्रिएट करने का चलिए इसको कॉपी करते हैं गाइस और यहाँ पे इसको रन करते हैं यहाँ पे पेस्ट करा अब देख लेती है एक बार सॉरी देख लेते हैं वापस एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ क्रिएट टेबल आर्टिकल ए आर कोड प्राइमरी की यहाँ पे मैंने लिखा चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया यहाँ पे फिर से ए आर नेम यहाँ पे डेटा टाइप नॉट नल कॉन्स्टेंट डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट चेक कॉन्स्टेंट लगाए यहाँ पे चलिए इसको सेलेक्ट करके गाइज रन करते हैं ठीक है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको विंडो को मिनिमाइज करते हैं एफ दबा दीजिए और यहाँ पे देखिए ये हमारा सेलेक्टेड है रन करते हैं गाइज देखिए क्या कॉलम चेक कॉन्स्टेंट कैन नॉट रेफरेंस अदर कॉलम इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गया हमारा गाइज यहाँ पे कहीं मैंने सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है किसी कॉलम में तो यहाँ पे कौन क्लास क्वांटिटी क्यू अच्छा यहीं पे मैंने मिस्टेक करा है क्यू यू ए एन टी आई टी वाई क्वांटिटी ठीक है ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा है तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने मिस्टेक को यहाँ पे करेक्ट कर लिया गाइज यहाँ पे देख लिए जो मिस्टेक मैंने करा था यहाँ पे मैंने करेक्ट कर लिया है यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था यहाँ क्वांटिटी पे अब चलिए इसको वापस से रन करते हैं गाइज यहाँ पे रन कर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करा हुआ मैंने रन पे क्रिएट क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है टेबल क्रिएटेड जब टेबल क्रिएट कर हो जाएगा तो आपको डिस्क्राइब कर लीजिए उस टेबल को आपको क्या लिखना है डीईएससी और यहाँ पे अपने टेबल का नाम यहाँ पे इसको फिर से इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे रन पे क्लिक कर दीजिए ये देखिए आपका जो है कॉलम वगैरह जितना है आपके टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा टाइप है सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये दे देगा ये थोड़ा सा स्लो यहाँ पे गाइज आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे देखिए आपका टेबल क्रिएट हो चुका है तो ये असाइनमेंट हमारा फोर हमने कर लिया है नेक्स्ट जो है ये हमारा असाइनमेंट फोर यहाँ पे बोलना क्रिएट स्टोर टेबल एज पर द स्पेसिफिकेशन बिलो फिर से लिखना पड़ेगा हमको क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और हमारे टेबल का नाम क्या है स्टोर और यहाँ पे फिर से जो हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे सबसे पहला फील्ड का नाम है हमारा नेम और उसका डेटा टाइप क्या है वायर कैड टू और इसके अंदर जो अलाउड वैल्यूज है वो ट्वेंटी कैरेक्टर्स अलाउड है नेक्स्ट जो ये फील्ड क्या हमारा प्राइमरी की भी है तो यहाँ पे प्राइमरी की मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर करने के बाद क्या बोल रहा है यूनिक नेम फॉर द स्टोर यहाँ पे ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नेक्स्ट अगला कॉलम क्या हमारा लोकेशन अगला कॉलम क्या है लोकेशन कॉलम और इसका डेटा टाइप क्या है वायर कैट टू और अलाउड कैरेक्टर्स कितने थर्टी ठीक है और ये हमारा क्या है नॉट नल भी होना चाहिए फील्ड तो नॉट नल डिक्लेयर कर लेता हूँ नेक्स्ट कॉलम है हमारा क्या गई मैनेजर नेम तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैनेजर और नेम मैनेजर नेम जो है ये हमारा क्या है वायर कैट टू वायर कैट टू और इसका साइज कितना है गाइज इसका साइज जो है थर्टी अलाउ करता है थर्टी कैरेक्टर्स और ये क्या होगा यूनिक होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा लेता हूँ यूनिक यूनिक यहाँ पे लगा लेता हूँ गाइज ये क्या है यूनिक कांस्टेंट मैंने लगा लिया तो यहाँ पे ये है बेसिकली तरीका ये स्टोर टेबल क्रिएट करने का चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस से जाके यहाँ पे डेटा बेस के अंदर जो है पेस्ट करते हैं पेस्ट करके वापस इस कोड को रन करते हैं गाइज यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया यह क्रिएट टेबल स्टोर टेबल को यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं मैं जो है ये पुराने स्टेटमेंट्स को इनको जो है हटा लेता हूँ ताकि स्पेसेस यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पे देखिए क्या है क्रिएट टेबल स्टोर नेम वर्कर प्राइमरी की नॉट नल यूनिक कॉन्स्
ये क्या कर देगा हमारे टेबल को डिस्क्राइब करेगा बताएगा कौन कौन से कॉलम्स है और कौन क्या उनका डेटा टाइप है इसको रन करते हैं गाइज ये देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ी देर में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर्वर इनका थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है तो यहाँ पे नेम लोकेशन मैनेजर नेम यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे असाइनमेंट फाइव भी हमारा कम्प्लीट होता है गाइज नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट क्या है मॉडिफाई द कॉलम नेम इन स्टोर टेबल टू स्टोर नेम ठीक है स्टोर कॉलम नेम मॉडिफाई द कॉलम नेम इन स्टोर टेबल टू स्टोर नेम कॉलम नेम ये क्या बोल रहा मुझे समझ ही नहीं मॉडिफाई द कॉलम अच्छा इसको नेम को जो है चेंज करने ना है स्टोर नेम में तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे F11 करता हूँ इसको साइज को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे बोल रहा है मॉडिफाई द कॉलम नेम तो इसको ये सारा जो है मैं क्लियर करता हूँ गाइज ये जो ऊपर के सारे जो है इनको क्लियर कर लेता हूँ ताकि जो हमारा स्पेसेज यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे आप क्या बोल रहा है कॉलम नेम को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अल्टर टेबल और टेबल नेम क्या है हमारा टेबल नेम क्या है स्टोर और यहाँ पे फिर क्या लिखना है आपको मॉडिफाई मॉडिफाई कॉलम नेम चेंज करना है सॉरी गाइज उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रीनेम का यूज करना पड़ेगा रीनेम के साथ ही साथ हम कॉलम की वर्ड का यूज करते हैं और हमारा पहला नेम क्या था ओल्ड नेम हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और टू यहाँ पे हम मैं नया नेम लिखूंगा स्टोर और यहाँ पे नेम ये क्या कर देगा हमारा जो है पुराने नेम को जो है नए नेम में चेंज कर देगा तो यहाँ पे अब नया नेम हमारा क्या आ जाएगा स्टोर नेम करके तो चलिए इसको रन करते हैं गाइज यहाँ पे वापस से इसको रन करता हूँ यहाँ पे टेबल अल्टर लिख रहा है और इस टेबल को डिस्क्राइब करूंगा मैं यहाँ पे डीई एस सी लिखता हूँ और फिर लिखूंगा यहाँ पे डीई एस सी और यहाँ पे मेरा टेबल का नाम क्या है स्टोर टेबल तो यहाँ पे स्टोर टेबल स्टोर लिखता हूँ और वापस से गाइज इसको रन करके दिखाता हूँ आपको इस स्टेटमेंट को सेलेक्ट करता हूं और यहां पे रन करता हूं जैसे ही मैं यहां पे आप देखेंगे डेटा टाइप जो है सॉरी नेम जो चेंज हो चुका होगा नेम से जो है वहां पे स्टोर नेम आ गया होगा कॉलम का नाम यहां पे देखिए नेम से हमारा जो कॉलम का नाम यहां पे आप देख सकते हैं स्टोर नेम आ गया है यहाँ पे ये जो पहला कॉलम का क्या नाम है स्टोर नेम काफी ईजी है गाइज कोई आपको बस केवल थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है क्रिएट द बिल टेबल एज पर द स्पेसिफिकेशन ये जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इस हिसाब से जो आपको बिल्ड टेबल क्रिएट करना है चलिए क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे मैं लिखूंगा जो है कोड वगैरह यहीं पे करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है बिल्ड टेबल पहला क्या यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं क्रिएट टेबल और टेबल नेम क्या है बिल कॉलम कौन कौन से है सबसे पहला कॉलम क्या है बिल नंबर चलिए लिख लेते हैं सबसे पहला कॉलम क्या क्या है बिल नंबर बिल और गाइज ये बिल नंबर देखिए किस डेटा टाइप का है इसका डेटा टाइप क्या है नंबर इस इसका डेटा टाइप क्या है गाइज नंबर और ये क्या है प्राइमरी की है कांस्टेंट क्या लगा है प्राइमरी की तो प्राइमरी की यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ और गाइज यहाँ पे फिर क्या है अगला हमारा डेटा टाइप क्या है स्टोर नेम तो यहाँ पे अगला डेटा टाइप जो है मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ वह हमारा स्टोर नेम स्टोर नेम तो यहाँ पे स्टोर नेम किस डेटा टाइप का है ये वैरकर टू और एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ वैरकर वैरकर टू और यहाँ पे ये यह क्या है हमारा गाइज यहाँ पे अलाउड डिजिट कितने होंगे ट्वेंटी जो ट्वेंटी जो है करेक्टर्स अलाउ होंगे और ये क्या है फॉरेन की है गाइज ये रेफरेंस कर रहा है स्टोर नेम इन स्टोर टेबल तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है रेफरेंसेस रेफरेंसेस किसको रेफरेंस कर रहा है फॉरन uh, की है गाइज तो स्टोर नेम तो स्टोर टेबल सबसे पहले आपको लिखना है टेबल का नाम तो रेफरेंसेज आपको टेबल का नाम क्या है आपके स्टोर और यहाँ पे फिर आपका कॉलम क्या है कॉलम नेम क्या है स्टोर नेम स्टोर नेम सबसे पहले आपको टेबल का नाम लिखना है फिर आपको जो है कॉलम का नाम लिखना है नेक्स्ट गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है अब अगला क्या है सॉफर आई डी सॉफर ये क्या है ये हमारा नंबर डेटा टाइप का है ये फील्ड क्या है नंबर डेटा टाइप का और ये क्या है ये भी फॉरन की है सॉपर टेबल के सॉपर आईडी को ये बेसिकली रेफरेंस कर रहा है तो ये क्या लिखूंगा रेफरेंसेस ठीक है रेफरेंसेस सॉपर टेबल के सॉपर आईडी को तो यहाँ पे लिखूंगा सॉपर और यहाँ पे लिखूंगा अंदर में सॉपर आईडी सॉपर आईडी तो यहाँ पे जो भी आपका टेबल नेम है वो पहले लिखना पड़ेगा और कॉलम को जो है ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट जो है फिर से क्या है ए कोड आ रहा है ए कोड जो है हमारा कॉलम है ये भी क्या है फॉरन की है ये कैरेक्टर फाइव इसका डेटा टाइप है और ये भी फॉरन की है जो रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे आपके आर्टिकल टेबल को तो यहाँ पे लिखता हूँ रेफरेंसेस आर्टिकल टेबल का नाम लिखता हूँ आर्टिकल और यहाँ पे उसके अंदर जो है ए आर कोड जो दिया हुआ है कॉलम उसको रेफरेंस कर रहा है नेक्स्ट गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा अमाउंट अमाउंट जो है अमाउंट जो
और यहाँ पे और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ नेक्स्ट जो हमारा बिल डेट बिल डेट तो ये तो ऐसे ही पता है डेट डेटा टाइप होगा इसका और यहाँ पे और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ क्वांटिटी दिया हुआ है क्वांटिटी तो क्वांटिटी के बारे में क्या होगा क्वांटिटी का स्पेलिंग फिर से गलत लिखा मैंने क्वांटिटी पता नहीं मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर दे रहा हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे क्वांटिटी फोर यहाँ पे मुझे कर लेना है और शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज वन तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट चेक से पहले आपको लिखना है डिफॉल्ट यहाँ पे और उसके बाद आपको चेक कॉन्स्टेंट लगाना है चेक कॉन्स्टेंट के अंदर आपको क्या लिखना है क्वांटिटी क्वांटिटी और यहाँ पे आपको लिखाना मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो तो क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है ग्रेटर बस केवल है ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो आपको लिखना पड़ेगा गैस ये आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा कोड तैयार हो चुका है चलिए इसको कंट्रोल ऑल तो गैस यहाँ पे कंट्रोल ऑल ए कर लेते हैं ये क्या कर लेगा सारा को सेलेक्ट कर लेगा फिर कॉपी करते हैं और गाइज यहाँ पे हम जो है वापस से यहाँ पे इसको पेस्ट करके रन करेंगे गाइज इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं गाइज ये हमारा पूरा का पूरा कोड यहाँ पे और चलिए इसको रन करके देखते हैं यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं पहले रेफरेंसेज रेफरेंसेज चलिए यहाँ पे हम जो है इसको चेक कर लेते हैं वापस से इसको रन करेंगे गाइज यहाँ पे यहाँ पे ये सेलेक्टेड है रन करा हमने टेबल क्रिएटेड लिख दिया गाइज यहाँ पे और यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएटेड लिख दिया और इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं हम डिस्क्राइब लिखते हैं डी ई एस सी और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल का नाम टेबल का नाम क्या है गाइज हमारा बिल टेबल ऐसा है बिल नेम है इसका तो चलिए इसको वापस यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं गाइज रन करते हैं यहाँ पे देखिए आपको जो है इसका स्कीमा बेसिकली मिल जाएगा कौन कौन सा कॉलम है कौन कौन सा इनका डेटा टाइप है आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पे अगर इस टेबल को अगर आप जो है डेटा बेस के अंदर क्रिएट करें आप जो है एसक्यूएल सर्वर जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए एस एस एम एस इंस्टॉल कर लीजिए वहां पे उसके हेल्प से जो है आप इसको रन कर सकते हैं यहाँ पे पता नहीं है पोर्टल पे यहाँ पे ये यह चल नहीं रहा है डे टू का ही बस नहीं चल रहा है डे थ्री का जो है पूरा का पूरा जो है आपका क्वेरी वेरीफाई हो रहा है तो वहां पे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे देखिए क्या बोला क्रिएट अ सप्लाई टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन बिलो चलिए सप्लाई टेबल को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या लिखना है क्रिएट टेबल और यहाँ पे आपका टेबल नेम क्या है सप्लायर सप्लायर और यहाँ पे अब जो हमको यहाँ पे कॉलम्स डिक्लेयर करने होंगे तो सब, सबसे पहला कॉलम क्या है सप्लायर आईडी सप्लायर आईडी तो सप्लायर आईडी क्या है इस सबसे इसका डेटा टाइप क्या है सप्लायर आईडी का ये क्या है वैरकैट वैरकैट टू और इसके अंदर जो अलाउड करेक्टर्स हैं वो सिक्स हैं तो यहाँ पे ये यह हमारा प्राइमरी की भी है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइमरी की और यहाँ पे और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा नेक्स्ट है नेम नेम क्या है ये भी वैरकैट टू वैरकैट टू और इसके अंदर जो है अलाउड करेक्टर्स कितने थर्टी है गाइज इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं जो है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉलम को क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम को और कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर वैरकैर आपको लिखना है वैरकैर टू वैरकैर टू और इसका साइज दे देना आपको फिफ्टीन ठीक है गाइज यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वैरकैर का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पे आपको वैरकैर जो ये सब चीजें जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर लेना है ये मैं जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में कर ले रहा हूँ ये सब तो ये नॉट नल आपको कर लेना है इसको और यहाँ पे गई आपको लिखना है ईमेल आईडी लास्ट कॉलम जो है आपका और ये क्या होगा वैरकैर टू और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है साइज दे देना है थर्टी ठीक है ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका एकदम करेक्ट जो है आपने कोड लिख लिया टेबल क्रिएट करने के लिए कॉपी करिए इस कोड को वापस से आइए यहाँ पे और इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कंट्रोल ऑल करिए पहले इसको हटाइए पेस्ट करिए इस कोड को ये क्या करेगा गाइस सप्लायर टेबल क्रिएट करेगा आपका सेलेक्ट करते हैं वापस से यहाँ पर रन करते हैं देखिए टेबल क्रिएटेड लिख दिया गया इस यहाँ पे अब आपको क्या करना है डिस्क्राइब कर लेना है सप्लायर टेबल को सप्लायर टेबल को आप जो है डिस्क्राइब कर लीजिए ये क्या कर देगा सारा कॉलम्स जो है और उनके डेटा साइक डेटा टाइप के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पे आपको चलिए रन करते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये विद इन टेन सेकेंड फिफ्टीन सेकेंड जो है यहाँ पे आउटपुट देता है यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है जो हमारा असाइनमेंट डेट है यहाँ पे मैंने असाइनमेंट डेट भी आपको करा दिया है चलिए यहाँ पे देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ वेरीफाई करता हूँ हो जाए वेरीफाई बस तो हो जाए तो बहुत अच्छा है अगर नहीं हो रहा तो फिर तो प्रॉब्लम
अगर मैं वेट करने लगू इसको वेरीफाई होने के लिए तब तो बहुत वो टाइम लग जाएगा तो भाई ये वेरीफाई तो हो नहीं रहा बट इसको मैं स्किप कर जाता हूँ चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट पर मूव करते हैं ये मैंने रन करके दिखा दिया है असाइनमेंट नंबर एट असाइनमेंट नंबर नाइन में क्या है मॉडिफाई द सप्लायर टेबल टू स्टोर स्टोर सिटी ऑफ द सप्लायर द कॉलम नेम शुड बी सिटी एंड इट हैज इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टेन कैरेक्टर मतलब एक जो है सिटी हमको एड करना पड़ेगा मॉडिफाई द सप्लायर नेम टेबल टू स्टोर सिटी ऑफ द सप्लायर तो यहाँ पे हमको एक सिटी कॉलम बेसिकली एड करना पड़ेगा इसके अंदर जिसका मैक्सिमम अलाउड कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए टेन होने चाहिए तो चलिए यहीं पे सप्लायर टेबल है यहीं पे मैं जो है यहीं पे अब लिखता हूँ यहाँ पे इसको क्या करना है आपको जो सिटी कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्टर अल्टर टेबल और आपका टेबल नेम क्या है सप्लायर और यहाँ पे क्या लिखना है आपको एड एड का यूज करना है बेसिकली एड और यहाँ पे आपको लिखना है क्या कॉलम नेम आप जो है कॉलम नेम आपका क्या है सिटी और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ वेर कैर टू और कितने तो गाइज ये बोल रहा था कि मैक्सिमम ऑफ 15 कैरेक्टर्स अलाउड है या 10 कैरेक्टर्स है चेक कर लेता हूँ एक बार गाइज तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ वेर कैर टेन तो ये क्या कर देगा हमारा टेबल के जो अंदर का जो फील्ड है जो एक नया फील्ड एड कर देगा उसके अंदर चलिए इसको रन करता हूँ गाइज रन करके देखता हूँ यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ देखिये टेबल अल्टर लिख रहा है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ सप्लाई टेबल को तो एक नया कॉलम जो है हमारा सिटी एड हो चुका होगा तो यहाँ पे ऐसे ही मैं असाइनमेंट नाइन को भी खत्म कर चुका है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये यह हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है सिटी जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसका वायर कैट टू डेटा टाइप है और अलाउड जो डिजिट्स है वो टेन है टेन कैरेक्टर्स को अलाउ करेगा गाइज यहाँ पे ये यही हमको बोल रहा था करने के लिए असाइनमेंट नाइन में जो हमने कर दिया यहाँ पे चलिए असाइनमेंट टेप टेन पे मूव करते हैं गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है रिमूव द ईमेल आई कॉलम फ्रॉम द सप्लायर टेबल ई मेल को रिमूव करना है चलिए रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे यहीं पे मूव करते हैं गाइज क्योंकि बार बार कॉपी पेस्ट करना बड़ा वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है इसलिए यहीं पे मूव करते हैं गाइज यहीं पे सारा चेंजेस करते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो अगर आपका गाइज वर्क कर रहा है तो आपका कोड एकदम परफेक्टली फाइन है अगर आपका वो वेरीफाई कर पा रहा है तो आप अगर उसमें जो मेरे कोड में अगर आपका वहां पे जो है प्रॉपर जो आपको ऐसा एरर नहीं लिख रहा है जो मेरे में लिख रहा है कैन नॉट बी लोडेड ऐसा कुछ तो आपको अगर वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं गाइज कोड आपका एकदम करेक्ट है क्योंकि मैं यहाँ पे रन करके साथ ही साथ एग्जीक्यूट करके भी दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप क्या बोल रहा है अल्टर टेबल आपको करना है और फिर आपका टेबल नेम क्या लिखना है सप्लायर और उसके अंदर आपको क्या करना है गाइस उसके अंदर आपको क्या करना है रिमूव करना है कॉलम को ईमेल आईडी कॉलम को तो आपको क्या लिखना है ड्रॉप और ड्रॉप के बाद मैंने बताया था आपको ब्रेसेज में लिखना होता है जो कॉलम नेम है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कॉलम नेम क्या है ईमेल आई ये क्या कर देगा आपके ई मेल कॉलम को ड्रॉप कर देगा चलिए इसको यहाँ पर रन करते हैं गाइज यहाँ पे ये यह हमारा जो है फील्ड बेसिकली ये स्टेटमेंट सिलेक्टेड है उसको रन करता हूँ टेबल अल्टर लिख दिया यहाँ पे वापस से डिस्क्राइब करता हूँ सप्लायर टेबल को तो देखिएगा हमारा ईमेल आईडी फील्ड होगा ही नहीं इसके अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है देखिये यहाँ पे सप्लायर आई नेम कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ई मेल जो है यहाँ पे गायब हो चुका है गाइज तो ये आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे देखिये सिटी हमारा ऐड किया था मैंने तो ये कभी कभी पता नहीं किस टाइप का एरर आ रहा है यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये सिटी हमारा वापस से ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अब जो है सिटी ऐड करने के बाद वापस से मैं जो है ईमेल आईडी हमारा ड्रॉप हो चुका है <coughs> तो चलिए इसको रन करते हैं <coughs> अब रन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सिटी कॉन्टेक्ट नंबर नेम सप्लायर ई मेल हमारा नहीं है तो कोड एकदम परफेक्टली फाइन है गाइज यहाँ पे मुझे आपको क्या प्रैक्टिस कराना है कोडिंग प्रैक्टिस कराना तो कोड एकदम परफेक्टली फाइन है जो मैं लिख रहा हूँ एकदम परफेक्ट फाइन है यहाँ पे क्या लिखना है क्रिएट द सिटी टेबल एज पर द स्पेसिफिकेशन एक सिटी टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर का कॉलम क्या होगा सिटी उसका वायर का टू ट्वेंटी जो है ये आपका डेटा टाइप होगा और वो कॉन्स्टेंट लगेगा उसके ऊपर यूनिक तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट टेबल और टेबल नेम क्या है सिटी और उसके अंदर कॉलम क्या है कॉलम का भी नाम क्या है सिटी उसका डेटा टाइप क्या है वायर टू और यहाँ पे साइज कितना अलाउ कर रहा है ये साइज अलाउ कर रहा है ट्वेंटी और नेक्स्ट जो है ये क्या कांस्टेंट लगाना है आपको इसके ऊपर यूनिक कांस्टेंट लगाना है यूनिक कांस्टेंट यहाँ पे आपको यूज करना है तो यहाँ पे आपका जो है इस टाइप से करेंगे तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ वेरीफाई होगा वही वही यहाँ पे ये फेस दिखाएगा कभी से आधे घंटे तक ऐसे ही ये दिखते रहता
तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारा सेलेक्टेड है यहाँ पे रन करता हूँ देखिए यहाँ पे लिख देगा टेबल क्रिएटेड रन करा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में इनका सर्वर थोड़ा सा स्लो है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये इनको क्वेरीज को वगैरह को जो है एग्जीक्यूट करने में तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है नो रोज सेलेक्टेड इसको वापस से रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए गाइज हमारा ये क्रिएट हो चुका पहले ही से टेबल यहाँ पे देखिए अब पता कैसे लगे उसके लिए आपको डी एस सी लिखना है आपको सिटी ये इतना स्लो है कि मैंने दो तीन बार उसको रन कर दिया था तो यहाँ पे डिस्क्राइब सिटी लिखना है आपको यहाँ पे रन करिएगा तो अगर क्रिएट हो चुका होगा तो देखिए यहाँ पे हाँ देखिए ये हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है गाइज तो यहाँ पे सिटी और वायरकर यहाँ पे ट्वेंटी ये देख रहे हैं आप क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है ये हंड्रेड परसेंट राइट है गाइज ये असाइनमेंट ऑप्शनल है ये इसको जो है आप स्किप भी कर सकते हैं बट ये असाइनमेंट जो है बेसिकली आपको जो है कोलेबरेटिव असाइनमेंट टू से लेकर टेन तक जो है ये मैंडेटरी है नेक्स्ट देखिए गाइज मैं सारे असाइनमेंट आपको कराऊंगा जो है ऑप्शनल है या मैंडेटरी सारा कराऊंगा ड्रॉप द कॉलम अगला देखिएगा इस क्या बोल रहा है ड्रॉप द कॉलम सिटी फ्रॉम द सिटी टेबल अब जो कॉलम क्रिएट करा है आपने उसको ड्रॉप भी कर देना तो चलिए ड्रॉप भी कर देते हैं तो ड्रॉप करने के लिए आप क्या लिखते हैं ड्रॉप करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप अल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं अल्टर टेबल और टेबल नेम आपका क्या है सिटी और यहाँ पे फिर क्या करना है ड्रॉप की का आप यूज करेंगे ड्रॉप करने के लिए आप जो है ब्रेसेस के अंदर जो है कॉलम नेम लिखते हैं कॉलम नेम क्या है सिटी ये करेंगे तो आपका जो है सिटी जो बेसिकली रो सॉरी कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा आपके टेबल का रन करिएगा तो कैन नॉट ड्रॉप ऑल कॉलम इन अ टेबल और तो गाइज यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ड्रॉप द कॉलम यहाँ पे देखिए ऑल कॉलम इन अ टेबल अगर एक टेबल का एक ही कॉलम है गाइज तो वो ड्रॉप नहीं हो पाएगा गाइज यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये ऑप्शनल इसलिए दिया हुआ अगर आप करेंगे तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा अगर इस टेबल में एक और कॉलम होता तो आपका जो है ये सिटी कॉलम जो है ड्रॉप हो जाता अगर अब आपके क्या है कि टेबल में एक और कॉलम अगर नहीं है सपोज करिए यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ अल्टर टेबल टेबल नेम सिटी और यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ ऐड ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ सिटी कोई और कॉलम ऐड कर लेता हूँ स्ट्रीट लिख लेता हूँ स्ट्रीट कॉलम ऐड कर लेता हूँ उसका क्या कर लेता हूँ वेर कैड टू डेटा टाइप और यहाँ पे अलाउड कैरेक्टर्स कितना कर लेता हूँ अलाउड कैरेक्टर सपोज करिए यहाँ पे टेन कर लेता हूँ अलाउड कैरेक्टर टेन तो ये क्या करेगा नया कॉलम ऐड कर देगा अब जब कोई नया कॉलम ऐड हो जाएगा गाइस तभी आप जो है पुराने एक किसी एक कॉलम को सॉरी यहाँ पे पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए लिख रहा है इनवैलिड यहाँ पे अब रन करते हैं यहाँ पे टेबल अल्टर हो गया यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा तो देखिये दो कॉलम होगा उस टेबल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज इसको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम है अब जो है गाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं अब जो आप सिटी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपके टेबल में एक ही कॉलम है तो आप जो है गाइज ड्रॉप नहीं कर पाएंगे उस कॉलम को लास्ट कॉलम को आपको आप जो है ड्रॉप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है यहाँ पे सिटी कॉलम को ड्रॉप करना था तो उसके लिए आपके टेबल में के अंदर जो है आपको एक से ज्यादा कॉलम होना चाहिए चलिए इसको रन करते हैं गाइज और यहाँ पे देखते हैं इसको रन करते हैं अब देखिए हमारा ड्रॉप हो जाएगा टेबल अल्टर लिख दिया इस बार फिर से डिस्क्राइब करूंगा तो अब मेरे पास स्ट्रीट कॉल कॉलम बचेगा बस यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये ये भी असाइनमेंट जो है ये आपको इसी डेटा को बेसिकली इसी टाइप के जो है प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए बना है कि आपका जो है अगर टेबल के अंदर एक ही कॉलम है तो वो आपका डिलीट नहीं होगा नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है एड्रेस टेबल क्रिएट करना है इस यहाँ पे चलिए इसको भी क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है क्रिएट टेबल और टेबल नेम क्या है एड्रेस और इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या हैं कौन कौन से बेसिकली कॉलम्स हैं तो पहला कॉलम है हाउस नंबर और हाउस नंबर का बेसिकली यहाँ पे क्या है डेटा टाइप इसका है नंबर और ये क्या है प्राइमरी की प्राइमरी की मैंने यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर दिया प्राइमरी की फिर अगला क्या है स्ट्रीट और इसका डेटा टाइप क्या है वैरकर इसका डेटा टाइप वैरकर है और ये वैरकर टू थर्टी करेक्टर्स अलाउ करता है थर्टी करेक्टर्स को अलाउ कर रहा है ये बार बार स्पीड में लिखने में ना कीबोर्ड का बटन कुछ और दब जाता है चलिए यहाँ पे आ, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा नेक्स्ट देखिए क्या है सिटी कॉलम है सिटी कॉलम के अंदर जो है ये वैरकर टू और अलाउड कैरेक्टर्स कितने हैं वैरकर टू और अलाउड कैरेक्टर्स कितने हैं ट्वेंटी हैं और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है प्राइमरी की फॉरन की एग्जिस्टिंग सिटी प्रेजेंट इन द सिटी टेबल अब देखिए ये क्या बोल रहा है इस देखिए कितना स्मार्ट है ये देखिए यहाँ पे ये ये इसने दिया था ये सिटी टेबल का दिया था और
बट हमने क्या करा है यहाँ पे हमने ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में डिलीट मार दिया तो चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं उसी सिटी कॉलम को तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा ऐड और यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सिटी और गाइज इसका क्या है डेटा टाइप क्या था इसको पहले चेक कर लेता हूं मैं इस कॉलम का यहाँ पे लास्ट जो हमारा ट्वेल्व नंबर असाइनमेंट ये क्या था वैरका ट्वेंटी था इसको रन लिखता हूं सिटी वैरकर टू और इसका ट्वेंटी था और सिमिलरली हम जो है वैसे ही कॉन्स्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं ऐड कौन आप जो है रन करिए इसको कॉलम बिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टेबल चलिए यहाँ पर रन करते हैं डिस्क्राइब सिटी को करते हैं थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है गैस देखिए यहाँ पे सिटी को अगर आपने रन करा तो ये देखिए सिटी टेबल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आप जो है आप रेफरेंस कर पाएंगे यहाँ पे आराम से तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है अब सिटी को क्या करना है यहाँ पे रेफरेंसेज लिखना है ये क्या कर रहा है फॉरिन की क्या काम कर रहा है तो रेफरेंसेज ये क्या कर रहा है ये कहाँ से वैल्यू ले रहा है सिटी टेबल से तो यहाँ सिटी टेबल और कॉलम का नाम क्या है सिटी दोनों टेबल और नेक्स्ट गाइज हमारा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है कॉलम ने वो है जिप और वो क्या है नंबर डेटा टाइप का गाइज नंबर और अलाउड इसमें डिजिट्स कितने हैं सिक्स और यहाँ पे क्या लिख रहा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा मुझे चेक और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे लगाऊंगा मैं नेक्स्ट गाइज आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है स्टेट स्टेट और ये क्या होगा वैरकर टू वैरकर टू और यहाँ पे डेटा टाइप जो है आपको फाइव डिक्लेयर कर सॉरी यहाँ पे अलाउड कैरेक्टर्स क्या है फाइव डिक्लेयर करना पड़ेगा तो ये आपका पूरा का पूरा सिंटेक्स है बेसिकली टेबल क्रिएट करने का चलिए यहाँ पे इसको वापस रन करते हैं पेस्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ गाइज और रन करता हूँ सबसे पहले इन सबको हटा लेता हूँ ये जितने हमारे अभी पुराने प्रेजेंट है इनको हटाता हूँ नया पेस्ट करता हूँ सॉरी ये सिटी वाला पेस्ट हो गया चलिए वापस से इसको कॉपी करते हैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना और वापस आपको जो है रन करना कॉपी पेस्ट रन यही करना है बस आपको कंट्रोल ऑल करिए यहाँ पे सेलेक्ट करिए और एफ इलेवन दबाइए और यहाँ पे जो है इसको रन करिए ये क्या बोला है टेबल क्रिएट हो गया गाइज यहाँ पे और यहाँ पे अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर जाना है तो आपको क्या करना है डिस्क्राइब टेबल नेम लिखना पड़ेगा टेबल नेम क्या है एड्रेस ए डी डी आर ई एस एस ये जो है आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा एड्रेस नाम से रन करिए ये आपके टेबल को कॉलम और डेटा टाइप्स के बारे में बता देगा कौन सा कॉलम नॉट नॉल है सब बता देगा चलिए गाइज नेक्स्ट जो है हमारा क्या है असाइनमेंट हमारा जो है लास्ट असाइनमेंट है शायद मुझे लग रहा है फोर्टीन असाइनमेंट तो चलिए असाइनमेंट फोर्टीन को भी कर लेते हैं मोडिफाई द साइज ऑफ स्टेट कॉलम इन एड्रेस टेबल फ्रॉम फाइव टू ट्वेंटी साइज को क्या करना है स्टेट के साइज को फाइव से ट्वेंटी कर देना है वर्कर जो फाइव है इसको वर्कर ट्वेंटी कर देना कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं है ये बहुत इजी है इसको आपको जो अल्टर स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखना है अल्टर टेबल और आपको क्या लिखना है टेबल नेम क्या है आपका एड्रेस ए डी डी आर ई एस एस और आपको क्या लिखना है गाइज फिर मोडिफाई करना है मोडिफाई करने के, के साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या लिखना है कॉलम नेम कॉलम नेम क्या है आपका स्टेट और उसको आप कहा चेंज कर रहे हैं वैरकर टू और साइज यहाँ क्या कर रहा है फाइव से कहा कितना कर रहा था मैं गाइज यहाँ पे फाइव से ट्वेंटी करना था फाइव से ट्वेंटी यहाँ पे कर दिया चलिए अब इसको रन करेंगे गाइज यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इस लाइन को रन करता हूँ टेबल अल्टर लिख दिया अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ एड्रेस टेबल को देखेंगे आप जो है स्टेट का जो है वैरकर टू और साइज यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा स्टेट का देखिए वैरकर टू और साइज यहाँ पे ट्वेंटी हो गया तो यहाँ पे ये यह देखिए सारा असाइनमेंट्स गाइज मैंने यहाँ पे 14 का यहाँ कर दिया मैंने और यहाँ पे अब जो है हमारा डे थ्री स्टार्ट होता है तो गाइज मैंने बोला था हर डे मैं जो है वीडियो डालूंगा हर डे को मैं 10 डेज के अंदर आपका डेटाबेस गारंटीड है कि खत्म करा दूंगा यहाँ पे इन्फिटिको का तो आप गाइज आपको बस क्या करना है गाइज यहाँ पे आइए आप जो ये देख रहे हैं साइनोसिस सोल्यूशन आपको क्या करना है ओपन करना है इस चैनल को आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है गाइज और कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको क्या करना है ये देखिए सब्सक्राइब बटन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये रेड कलर का बटन दिखेगा आपको इस पे सब्सक्राइब पे क्लिक करना और ये बेल आइकन को आप जो है ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा इस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा इस वीडियो इस चैनल पे गए पाइथन के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं और ये पाइथन का भी कोर्स मैं जो है टेन से फिफ्टीन डेज के अंदर पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ तो ये क्विक एकदम जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा गाइज हम प्रोजेक्ट ओरियंटेड वीडियोज 
पे आ जाएंगे एकदम प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूं अभी और जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ फिर हम जो है पाइथन डेटाबेस मास्टर साइंस सॉरी डेटा साइंस वगैरह में हम जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे तो गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू